स्वागत आज के आगे दिन रेसपिरेटरि सिसटेम एनाटमी फिजियोलजी पढ़ाना हलो विशिष्ट जेनरल सार्जन डर अनुप माइती आज के रेसपिरेटरि सिसटेम कमन डिजीज ये डिजीज गुरी आलोचना करबारा खूब मनोज दिए रेसपिरेटरि सिसटेम डिजीज गुपर्कार मैनेजमेंट है ओषुदपत्र की लागे ये विषय विषय आलोचना रखबें अवश्य अपनारा क्लस टा खूब मनोज दिए सुन सबा के धन्यवाद डर अनुप माइति के आहवान जाना एनाटमी आलोचना करते गलजी अर्थात रोगी रेसपिरेटर सिसटेम प्रब्लेम सीमटम काशिर संगे रक्तपात होते अस्वाभाविक शब्द होते प्रबल नाक डाका होते तो जेको अभिजोग जो क्यों कर अभिजोग के परिष्कार खूब जरूरी परिष्कार कर मान कि डिटेल्स धरून आपके बला हल काशी आनी कि प्रश्न करत एक कब रक्तपात हो ही प्रश्न कब काशीटार तीव्रता की सकाल बेला काशे सन्दे बेलासे रात बेला से मूल्य आज मूल्य नहीं पेशेंटर का मेन पेशेंट जिन कष्ट नहीं आसे ना तीव्रता जाना जरूरी प्रचंड काशी हम काशी थाम काशी शुरू है कि बोलो देखो हमें एक ठंडा थे गरमे गले गरम ठंडा गेले कि बोझार आगे काशी आरम्भ हो जाए काशते 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 मन दम बंद हो जाए झुका काशी टाना काशी प्रचंड काशी काटते काटते काशते काशते पेट बुक व्यथा हो जाए मन आगे हाथ दम टनते पर काशी प्राबल्य एत बसी एक काशी थे काशी मध्य को गैप नहीं मन हमेंटे बतास ना थे पेटे मान बुके इनग्रिडियंट का साधारण काशी मेकानिजम बडी आगे दिन 
তো তাই যদি হয় কাশির সঙ্গে বা কাশি যদি ইমিডিয়েট পরে কি কিছু কফ বেরিয়ে আসছে যদি কফটা বেরিয়ে এসেছে কফের চরিত্রটা কি যে বললো যে একটা শক্ত ডেলা কফ বেরোয় নরম কফ বেরোয় থোকা থোকা অনেকটা কফ বেরোয় কফের সঙ্গে রক্ত বেরোয় কফের কফের খুব দুর্গন্ধ আছে এবার তখন কফের আবার ইতিহাসে চলে যাবো হচ্ছে যে আপনার এই কফটা বেরোলে এই কাশিটা থেমে যায় হ্যাঁ থেমে যায় না কিছুই বেরোয় না কিছুই বেরোয় না মানে হচ্ছে শুকনো কাশি অনেক কষ্ট করছেন কিছুই উৎপাদন হচ্ছে না আর হচ্ছে আপনি উৎপাদন করছেন কি উৎপাদন করছেন না স্কুটা মানে আপনি না আপনার পেশেন্ট তাহলে শুকনো কাশি আর ভেজা কাশি ওয়েট কাপ ওয়েট কাপে কি হয় হ্যাঁ কি হয় হ্যাঁ কপ বেরোয় কপ বেরোয় এই কপটা নরম হলে খুব সহজে বেরোবে শক্ত একটা ডেলার মতো বেরিয়ে এলো টাক করে রাবারের বলের মতো টুক সেই কপ বের করতে গিয়ে প্রচন্ড জোরে কাশতে হয় কিছু কিছু কাশি হয় আপনারা অনেকেই তো প্র্যাকটিস করেন দেখবেন অনেকে আমরা প্রেসারের ওষুধ দিই কিছুই বেরোয় না জানেন কিচ্ছু বেরোয় না কাশিটা প্রবল হুটিং এর মতো হয় এরকম না কিন্তু বেশ কষ্টই হয় তো এই ড্রাই কাপটার কারণ কিন্তু এসি ইনভিটার ড্রাগ গুলো অন্য কিছু তো ফলে যখন একটা লোক এই কাশির অভিযোগ নিয়ে আসছে তখন কাশির কবে হচ্ছে কাশির চরিত্র কি কাশির কি করলে কমে কি করলে বাড়ে কাশির সঙ্গে কিছু বেরোয় কি না একে খুঁটি খুঁটি জিজ্ঞাসা যত করবেন তত দেখবেন আপনি জানতে পারবেন এই কাশির চরিত্রটাকে আপনি বুঝতে পারবেন ধরুন কাশির সঙ্গে কেউ বললো কব বেরোয় প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কপটা কি প্রথম দিন থেকেই বেরোচ্ছে কাশি বা ধরুন তিন সপ্তাহের কাশি তাহলে এমন হতে পারে যে কপটাকে বের করার জন্যই কাশিটা হচ্ছে হতে পারে হতে পারে যে প্রথম যখন কাশি হয়েছিল তখন কপ ছিল না পরে কপ হয়েছে হতে পারে এমন হতে পারে যে প্রথমে সে কাশত এক সপ্তাহ তারপরের সপ্তাহ দেখাল তার কপ তারপরের সপ্তাহ দেখাল তাদের রক্ত আছে তার মানে কি প্রথম ধরে নেওয়া যায় একটা ভাইরাল কফ ভাইরাল কাশি হলো কাশিটা গড়া হতে পারে কাশিটা বুকে হতে পারে সেই কাশি পরে একটা ইনফেকশন হয়ে গেল হয়ে গিয়ে কফ প্রোডাকশন হচ্ছে ব্রঙ্কাই কেস হচ্ছে তার কিছুর বাদ বাদে রাখা হলো কন্ডিশন হলো ডিটোয়েট করলো এবং ডিটোয়েট করে সেখান থেকে রক্ত পাতা হয়ে গেল ফলে যখনই সে তার সঙ্গে একটা কমপ্লেন অ্যাড করছে তখনই সেই কমপ্লেনটাকে আবার আপনাকে ডিটেলসে জানতে হবে তেমনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেন হচ্ছে শ্বাসকষ্ট ডাক্তার ও শ্বাসকষ্ট এটা দেখুন কি করলে শ্বাসকষ্ট হয় বসে থাকলে হয় হ্যাঁ শুলে হয় হ্যাঁ বসলে হয় না কমে যায় আর কিছু হয় হাঁটলে হয় এমনি হাঁটলে বেশি হয় না সিঁড়ি দিয়ে হাঁটলে বেশি হয় সিঁড়ি দিয়ে হাঁটলে বেশি হয় এই প্রত্যেকটা কথা কিন্তু একটা স্পেসিফিক মিনিং আছে যেগুলো আমি পরে আপনাদের আলোচনা করব। এইভাবে বা আপনার কি বুকে ব্যথা আছে এই যে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো যখন আমরা আপনাকে এক একটা রোগের প্যাথলজি পড়াবো তখন দেখতে পাবেন যে এগুলো তার সঙ্গে রিলেটেড একটা ঘটনা সেই অর্থে এটা একটা বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে নেক্সট দেখুন আপনাদের বইটাকে যদি দেখেন দেখুন এখানে একটা আছে ওর শব্দ হয় কি কাশি করবে কাশিতে অনেক বলবে দেখবেন কাশিতে আমার একটা সুম সুম শব্দ হয় বা পেশেন্ট যদি না বলে তার বাড়ির লোকেরা খুব বলে কেন বলে কারণ বাড়ির লোকেরা শুনতে পায় আরো বেশি তখন তো লোকটা কাশতে ব্যস্ত তার পক্ষে কাশার কষ্টে সে আর নিজের সুম সুম শব্দটা বিশেষ শুনতে পায় না এই অবস্থাটা যদি হয় তাহলে বুঝবেন যে কাশতে কাশতে তার একটা ব্রঙ্কোস্প্যাজম হচ্ছে তখন তো আপনার নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে 
আচ্ছা যখন কাশি থেমে যায় তখনও কি সুস্থ শব্দ হয় তার উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ হয় মানে হচ্ছে তার বক্তস পর্যন্ত থাকে কাশির আগেও কি ছিল না অতটা না একটু জোরে শ্বাস দিলে হতো তত তো কাশলে সে আপনি মানে টিকতে পারবেন না এত শব্দ এত শব্দ এটার মানে হচ্ছে এই নেক্সট ইতিহাস হচ্ছে এটা সবসময় নেবেন একটা পেশেন্ট কি কি ওষুধ খায় অবশ্যই উচিত বহু লোকই এতটা শিক্ষিত নয় এতটা মনে রাখতে পারে না অনেকে অসুস্থতার জন্য ভুলে যায় অনেকে ওষুধ সে নিজে খায় না অন্য কেউ দেয় সেই জন্য আপনার মনে রাখতে হবে যে বহু লোক আসবে যারা তার ওষুধের ইতিহাস খুব ভালো করে দিতে পারবে না খুব ভালো হচ্ছে যদি আপনি তাদের ওষুধটা চেয়ে পাঠান যে কিন্তু ওষুধগুলো কি কি খান দেখান বা কে আপনাকে ওষুধ দেয় তাকে ডাকুন সে আমাকে কি ওষুধ দেয় কখন ওষুধ দেয় সেটা বলুক আপনি দেখতে পেলেন একটা পেশেন্ট বিটা ক্যাপ খায় তাদের বিটা ব্লক হয় বা দেখতে পেলাম একটা পেশেন্ট এসি ইনভিটেড রূপে ড্রাগ খায় যেটা একটু আগে বললাম প্রেশারের জন্য তাহলে আপনি একটা জিনিস জেনে গেলেন দেখলেন যে একটা পেশেন্ট ল্যাসিক্স খায় আপনি দেখতে পেলেন একটা পেশেন্ট ডেলিফাইলিন খায় বা সালবুটামল খায় থিওফাইলিন সালবুটামল তাহলে আপনি না ওই পেশেন্টের ইতিহাসটা সম্পর্কে আগে যে ডাক্তার দেখেছিলেন যে ওষুধ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে কিছুটা আপনি কনভার্সিট হয়ে গেলেন যে এর প্রেশার আছে তাই প্রেশার ওষুধ দেওয়া হয়েছে এবং এই দুটো ক্যাটেগরি অফ প্রেশারের ওষুধ বিটা ব্লকার এবং এসি ইনভিটার এই ক্যাটেগরি ওষুধ থাকলে কিন্তু তার কাশি হতে পারে তখন এই ড্রাগুলোকে উইথড্র করতে হয় কীভাবে উইথড্র করবেন সেটা অন্য আলোচনায় পরে আসবো দুই হচ্ছে সে যদি দেখেন যে আগেই ইনেলার নিত আগেই ডেলিফাইলিন খেত আগেই স্যালবুটামল নিত ইনেলার কথাটা মানে কিন্তু আমি ব্রঙ্কো ডায়লেটার যেমন অ্যাস্থালি মানে স্যালবুটামল স্যাল মিটারল ইত্যাদি অথবা তার সঙ্গে স্টেরয়েড বেসানো বা স্টেরয়েড ছাড়া যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর কথাই কিন্তু বলছি অন্য দু একটা বেরিয়েছে অন্য রোগের জন্য সেটা ইউজ হয় যদি নেয় তাহলে আপনি জানলেন যে এই পেশেন্ট কিন্তু অলরেডি ডায়াগনোজড কেস অফ হাঁপানি এর একটা হাঁপানি আছে বলে আগে চিকিৎসক বা যিনি ওনার চিকিৎসা করছেন তিনি সন্দেহটা করেছিলেন বা চিকিৎসা করছেন তার মানে আপনার আপনার যদি জানা থাকলো যে এই লোকটার এই রোগটা থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এমন তো হতে পারে আগে চিকিৎসক সঠিক ডায়াগনোজ করতে পারেননি একটা অনুমানের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন এবং দেখতে চাইছিলেন তার রেসপন্সটা কি তাহলে ইতিহাস নেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা আছে আপনার যখন শ্বাসপ্রশ্বটা হয় আপনি ইনহেলার নেন তো হ্যাঁ কাশি হলে ইনহেলার নেন হ্যাঁ নি না করে করে কমে যায় বা সেরে যায় বা বেশ ছ ঘন্টা আট ঘন্টা ভালো থাকে না কিচ্ছু হয় তার মানে ওটা কাজ করছে না অথবা উনি ওষুধটা নিতে পারছেন না ডেলিভারি হচ্ছে না তখন আপনাকে আপনার যদি সিমিলার একই ডায়াগনোসিস হয় তখন আপনাকে ভাবতে হবে যে এটা কেন হচ্ছে ডায়াগনোসিসটা রিভিউ করার দরকার হতে পারে অথবা এমন হতে পারে বলতে পারে যে হ্যাঁ ওটা নিলে আমার কিন্তু বেশ কমে যায় ভালো করে তার মানে কি ওনার একটা ব্রঙ্কোস্পাজম হয় ব্রঙ্কোস্পাজম এই ওষুধের ফলে ওর ব্রঙ্কাসি যে স্প্যাজমটা হয় সেই স্প্যাজমটা কমে যায় হতে পারে তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দুই হচ্ছে পেশেন্টকে এই ফেজে যাওয়ার পর কিছু চিকিৎসক কি করেন তারা অতীতে প্রেসক্রিপশন এবং ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্টগুলো দেখেন কিছু চিকিৎসক আগে চেক করেন মানে সে নিজে দেখে এবং তারপরে এগুলো দেখেন কিছু চিকিৎসক আগে দেখেন রিপোর্ট তারপরে চেক করেন কিছু চিকিৎসক কি উল্টোটা করে যা যেটা কনভিনিয়েন্সের সাথে করে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল হচ্ছে আমরা আগে পেশেন্টকে নিজেরা দেখি তারপর পেশেন্টের আগে চিকিৎসা তার টেস্ট দেখা হয় তারপর প্রয়োজনটাকে আবার দেখা হয় এটা অনেকে অ্যাভয়েড করার জন্য 
দুবার দেখার সম্ভাবনা অ্যাভয়েড করার জন্য অনেকে একসঙ্গে এটা করে এবার দেখুন এবার যখন আমি একটা রুগীকে আমি আমি পরীক্ষাতে আসছি কি করে হাউ টু এক্সামিন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন কি করে একটা রুগীকে আপনি দেখবেন এই দেখার পদ্ধতিটা এখানে আছে সেই জন্য আমি এর মধ্যে ঢুকব এবার এই আলোচনা তাহলে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে তার ইতিহাস গ্রহণ পদ্ম মিনিট ধরে আলোচনাটাই আমরা করেছি ইতিহাস গ্রহণে পেশেন্ট যে কষ্টর কথা বলবে সেই কষ্ট সম্পর্কে যা যা জানা সম্ভব আপনার পক্ষে খুঁটিয়ে 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 জানতে হবে এবং সেই জানা থেকে আপনি কিছু তথ্য পাবেন এবং তার তার জন্য প্রয়োজন হলে তার যে ডকুমেন্টসগুলো আছে যদি থেকে থাকে যদি ফার্স্ট টাইম না হয় তাহলে সেই ডকুমেন্টগুলো আপনি একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন নাম্বার টু এবার ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন বুক দেখতে গেলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল হচ্ছে বুকটাকে খুলে ফেলতে হবে অর্থাৎ জাবা গেঞ্জি ইত্যাদি তার খুলে ফেলা উচিত মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তর্বাস খোলাটা চাপে কারণ আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে বা ইন জেনারেল ব্রেস্ট থাকার জন্য অ্যান্ড ব্রেস্টকে যেহেতু প্রাইভেট পার্টস হিসাবে কনসিডার করা হয় সেই জন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে বক্ষ পরীক্ষার সময় অবশ্যই ওই ঘর থেকে অন্য মহিলা একজন থাকবে রেসপন্সিবল মহিলা এবং অন্য পুরুষদের সরিয়ে দিতে হবে যতদূর সম্ভব তার স্বামী থাকলো বা বাচ্চা হলো তার বাবা মা থাকলো এটা অন্য আলোচনা এই পাঠটা কিন্তু একটা প্রি রিকুইজিট পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা থাকে না সেটা যে একটা মহিলা ডাক্তারও তাকে পরীক্ষা করে একটা পুরুষ মানুষকে জামা খুলে তার তার এই সমস্যাটা পোয়াতে হবে না মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসক যদি একজন মহিলাকে পরীক্ষা করেন একটা আলাদা ঘরে তাহলেও তার এটা করার তাহলেও তার মহিলা স্ত্রী রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন রাখাতে কোনো ক্ষতি নেই না রেখেও চলতে পারে নেক্সট হচ্ছে আপনি কি দেখবেন একটা রোগী দেখা কথাটার মানে হচ্ছে তার তাকে ইন্সপেক্ট করা অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করা প্যালপেট করা মানে তাকে স্পর্শ করে করে দেখা পার্কাস করা মানে টোকা মেরে বেড়ে দেখা এই টোকা মেরে মেরে বুকে টোকা মারছেন এবং বুকে টোকা মারছেন এরকম ধরনের আর অস্কালটিশন মানে স্টেতো সাহায্যে বুকের বিভিন্ন জায়গা বা যেখানে যেটাই করবেন সেটাই করবেন ইন্সপেকশন প্যালপেশন হাত দিয়ে দেখা প্যালপেট করা আপনারা জানেন বা কেউ পরিচিত আমি ঠিক জানি না এই হাতের তিনটি অংশ দিয়ে আমরা প্যালপেট করি যে কোনো জায়গাতে একটা হচ্ছে এই মাঝের জায়গাটা এটা সেনসেশনটা থাকে সবচেয়ে কম তারপরে হচ্ছে এই আগুনের ডগা আর হাতের এই চালুর অংশের মাঝখানের যে আঙুলের অংশটা এটা এই সেনসেশনটা নেক্সট তারপরে হচ্ছে আগুনের ডগা এখানে প্রসঙ্গতে একটা কথা বলে যাই যে ব্রেস্ট এক্সামিনেশন অফ ব্রেস্ট স্তনের যে পরীক্ষা সেটা কিন্তু হেলথ রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে পড়ে না রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে ডিজিজ অফ দ্য ব্রেস্ট আসে না এটা মনে রাখতে হবে সেই জন্য ব্রেস্ট পরীক্ষা আমরা করি না কিন্তু একটু হার্ট পরীক্ষা আমাদের করতে হয় বা হার্টের শব্দ শুনতে হয় কারণ বহু রেসপিরেটরি ডিজিজ ব্রেস্টের সঙ্গে যুক্ত আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা যখন পেশেন্টকে আমরা দেখি তখন তার মাথা থেকে তা পর্যন্ত তার সমস্ত সিস্টেমস গুলোকে ভালো করে দেখা উচিত যদি তাকে রিয়েলি অ্যাসেস করতে হয় দরকার হলে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা সময় লেগে যেতে পারে দেড় ঘন্টা সময় লাগতে পারে সে আলোচনা আমি এখন যাচ্ছি না আমি শুধু লিমিটেডলি এই সিস্টেমটার মধ্যে থাকার চেষ্টা করছি যাতে করে আমি বোঝাতে পারি যে এখানে এই সিস্টেমে 
বিভিন্ন রোগগুলোকে নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কি লাগে আর সঙ্গে এখন অন্য সিস্টেমে আমরা এই এই সিস্টেমে রোগের জন্য অন্য সিস্টেমে কিও আমাদের দেখতে হবে আমি সেটা পরে আসছি যেমন আমরা একটা ছোট্ট কথা বলি যেমন ধরুন লাঙে ক্যান্সার হয়েছে স্মল সেল ক্যান্সার সেই ক্যান্সারে কিন্তু জ্বর হতে পারে তো জ্বরটা আপনি যখনই বুকের চামড়া বা মুখে বা কপালে হাত দেবে তখন কিন্তু আপনার একটা সন্দেহ হয় বেশি বেশি জ্বর আছে সেটা আমরা প্যালপেশনে পেতে পারি কিন্তু পাওয়ার পরে কি করবে আপনার তো টেম্পারেচারা বাঁধতে হবে पढ़ाना भाग कर रखे প্রথম হচ্ছে ইন্সপেকশন ইন্সপেকশনে পেশেন্ট শুড বি নেকেড পেশেন্টকে উলঙ্গই থাকতে হয় কথাটা উলঙ্গ বুক এবং পেট পর্যন্ত পার্টিকুলারলি আপনি না বুকে কতটা না পর্যন্ত বটে মানে বুক গলা এবং নাক পর্যন্ত এক্ষেত্রে কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেন আইনি ঝামেলায় না ফেঁসে যায় কি দেখবেন যে বুকের দুদিক থেকে সমান নিঃশ্বাস নিলে দুদিকে কি সমান প্রসারণ করছে চামড়ায় কোনো দাগ আছে কিনা নাকের দুদিক থেকে এটা কিন্তু রেসপিটারি সিস্টেম আগের দিনই বলেছিলাম নাক মুখ সহ নাক মুখ গলা এবং বুক ফলে নাকে কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা এমনকি নাকটাকে নাকের মধ্যে আলো ফেলে দেখতে পারেন নাকের ভিতরে কিছু আছে কি হা পরে মুখের মধ্যে আলো ফেলে দেখবেন টর্চ টর্চ মানে কিন্তু এই যে এখন যে টর্চ গুলো বেরিয়েছে আর কি লেজার লাইট দেওয়া লেজার না আই মিন এলইডি লাইট দেওয়া একটা চাপ আছে চাপ হচ্ছে আলো খুব কম আলো খুব বেশি কিন্তু আলোর কোয়ালিটি খারাপ ও একটা বিশেষ তরঙ্গের আলো দেয় যে আলো দিয়ে তার ম্যাচ তার যে কালারটা সে কালারটা বয়ে যায় সেই জন্য বেস্ট হচ্ছে পূর্ব দিনের যে বাদগুলো ছিল সেগুলো অথবা সানলাইটে চেক করে সানলাইট হচ্ছে আইডিয়াল কিন্তু ইট ইস নট পসিবল সানলাইট আপনি সব জায়গায় পাবেন না সানলাইট দিয়ে চেক করতে পারবেন যাই হোক যা পাবেন তাই দিয়ে করবেন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ওখানে এলইডি লাইটে দেখলে আপনি যথার্থ কালার বুঝতে পারবেন না নেক্সট হচ্ছে গলায় কোনো দাগ আছে দেখলেন যে একটা পেশেন্টের গলা মাঝখানে একটা কাটা দাগ এই আপনি এখানে কাটা দাগ কেন ডাক্তার ও সেই যে গতবারে করোনাটা হলো না মরেই গেছিলাম তারপরে আবার সেই গলায় নমক দিয়ে নল ঢোকালো হয়তো অজ্ঞাত হয়েছিলাম শুনেছি তারপরে দেখি আবার গলা কেটে নিঃশ্বাস নেওয়ার ছিল অপারেশন করে অথবা অপারেশন ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেল তার মানে ওটা ট্র্যাকিও স্টমি করা হয়েছে তার ট্র্যাকিয়াকে ফুটো করে একসময় নিঃশ্বাস দেওয়া হয়েছে আমি বুকের মধ্যে হঠাৎ করে বুক পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন বলছে হঠাৎ করে আমার খুব শ্বাসকষ্ট হয়েছে দেখলাম বুকের মধ্যে কতগুলো ক্ষত চিহ্ন मेजर घटना देखते पे जीवन सब समय सतर्क थे एक कथा मन रखबे मन जा चोख देखें অর্থাৎ নতুন জিনিসকে আপনি দেখছেন এটা কিন্তু বিশেষ ঘটে না আপনি কি খুঁজছেন আপনাকে জানতে হবে তাহলে আপনার পক্ষে দেখাটা সোজা 
বলে আমি বলছি না যে আপনার মন জানে না বলে আপনি কিছু দেখতে পাবেন না নতুন কিছু দেখতে পেতে পারেন কিন্তু তার চেয়ে আপনি যদি জানেন যে কি কি সম্ভাবনা আছে তাহলে মন যদি জানে আপনার এবং মনটাকে যদি আপনি ওখানে রাখতে পারেন কনসেন্ট্রেট করতে পারেন তাহলে আপনি আরো বেশি বেশি করে জিনিস দেখতে পারেন এটা কি ইন্সপেকশন ইন্সপেকশন মানে চোখে দেখা সামনে দেখবেন সাইড দিয়ে দেখবেন পিছনে দেখবেন নিঃশ্বাস নিতে নিতে দেখবেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখবেন কিন্তু গায়ে হাত দেবেন নেভ একটা ইন্সপেকশন মানে শুধু চোখ আলো চোখ এই দিয়ে কাজ এরপরে এটা হচ্ছে প্যালপেশন এবার আপনার হাতটা ডোলে ছেড়ে যাবে আপনার হাত থাকতে হবে আপনার হাতটা স্বাভাবিক হতে হবে মানে যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন আবার একই জিনিস কি করবেন এবার নাকটা আপনি দেখছেন কিন্তু নাকের মধ্যে আঙুল ঢুকে থাকার কিছু নাই হাটা করে দেখছেন হয়তো একটু ওটা ইন্সপেকশনই আসে জিপটা চেপে দেখা এবার গলা এলে গলা এসে আপনি ট্র্যাকে এটা দাঁড়াচ্ছেন ট্র্যাকে এটাকে ফিল করছেন ট্র্যাকে এটাকে নাড়িয়ে 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 দেখছেন এটা হতে পারে মনে রাখবেন এটাও কিন্তু রেসপিরেটিভ পা সিস্টেমের পা নেক্সট কি দেখবেন কোনো লিভ নোড আছে কি না মানে কোনো ফোলা কুবা কিছু আছে আপনার হাতে লাগছে মাঝে মাঝে নিজের গলাটা চেক করতে 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 বিভিন্ন পেশেন্ট দেখতে দেখতে আপনার আঙুলের ডগরা এতই সেন্সিটিভ হয়ে যাবে যে আপনি এরকম করে একবার হাত বদলে বুঝতে পারবেন এরকম তো দেখার কথা নয় আমি যেভাবে দেখছি কিন্তু একটা এক্সপার্ট ক্লিনিক এরকম করে একবার হাত বলা আছে বলে এখানে লিভ নোট আছে যে একটা বায়োসি কর এফেন সি কর ইত্যাদি ওই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারে এটা শক্ত এটা নরম এটা সিস্টের মতো এর মধ্যে জল আছে এর মধ্যে পুজ আছে কি করে পারে বিকজ অনেক দিন ধরে এই কাজটা সে করতে 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 তার সেই সেন্সিটিভ দিয়েছে আপনার শুরু করার সময় পাবেন না ঠিকই কিন্তু যখন জীবন যত এগিয়ে যাবে যত অভিজ্ঞতা বাড়বে তখন আপনি করতে পারবেন প্যালপেট করা নেক্সট বুকটাকে প্যালপেট করবেন গোটা বুক বুকে হাত দিয়ে দিয়ে দেখবেন যেমন দুদিকে হাত দিয়ে দেখছেন একই রকম এক্সপ্যান্সান হচ্ছে কিনা মানে বুকটা একই রকমভাবে প্রসারিত হচ্ছে কিনা শ্বাস ছেড়ে দিলে মানে নিঃশ্বাস ছাড়লে বুকটা একইভাবে কুচকে যাচ্ছে কিনা পুরো শ্বাস নিলে বুকটা একইভাবে প্রসারিত হচ্ছে নাকি বুকটা পুরো একটা ব্যারেলের মতো ওই তেলের ব্যারেল ট্যারেল যেরকম থাকে না দুশো দুশো লিটারের শক্ত হয়ে আছে মজবুত সেটা শুধু একটু ওঠে আর নামে ওঠে আর নাম এরকম না বাক্যের ঠ্যান্ডেল না এটা না সে উঠছে না উঠছে তার মানে কি হচ্ছে স্টোর ফিক্স হয়ে গেছে ওর নিশ্চয়ই ইনফাইসিমা আছে ইনফাইসিমিটা চেঞ্জ হতে 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 বুকটা এত ফুলে আছে যে যথেষ্ট বাচ্চা তার বের হয় না আপনি দেখলেন বুকের একদিকটা নড়ছে উঠছে নামছে সবকিছু করছে এখন কিছুই হচ্ছে না তার মানে কি ওদিকে বোধ হয় সম্ভবত ডায়াফ্রামটা গেছে ডায়াফ্রামটা যাওয়ার কবল কারণ সে ডায়াফ্রামে যে নার্ভ সাপ্লাই থাকে সে নার্ভটা খারাপ হয়ে গেছে আর খারাপ হওয়ার অন্যতম কমন কারণ হচ্ছে সেখানে কোনো ক্যান্সার বা এই জাতীয় জীব এই জাতীয় কিছু টিউমার গিয়ে নার্ভটা চেপে দিয়েছে ইনভেট করেছে ফলে এই যে লক্ষ্যগুলো করবেন এই প্রতিটি পর্যবেক্ষক সেটা আপনার চোখের শুধু অনুভূতি দিয়ে হোক চোখ এবং হাত মিশিয়ে হোক জানার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দেখবেন অনেকে গলায় না এই যে এখানে ভেনগুলো আছে তা গোটা গোটা এই চিৎকার করলে যেটা ফুলে যায় ওটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যুগুলার ভেন ওই মোটা একটা ভিতরে একটা ভেন থাকে তার নাম হচ্ছে ইন্টারনাল যুগুলার ভেন সেই এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল যুগুলার ভেন দুটো ওদের যদি ফুলে গেছে এটা হয় কি অনেকে শুয়ে থাকলে একটু ফোলা ফোলা লাগে চিৎকার করলে ফোলা ফোলা লাগে কিন্তু যখন সে জোরে শ্বাসটা নেয় তখন কিন্তু তার ফোলাটা চলে যায় এ কিন্তু ফোলাটা যাচ্ছে না শ্বাস নিচ্ছে তাও যাচ্ছে না তার মানে কি তার মানে কি মানে ওই ভেন দিয়ে রক্ত ড্রেন ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে হয় ওই ভেন গুলো আটকে গেছে নাহলে গোটা দেহের ভেনই ভেন দিয়ে ড্রেন হচ্ছে না তাহলে গলায় যদি এটা দেখেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি তাহলে হাত পাগুলো দেখে থাকবেন দেখবেন ভেনগুলো ফুলে টবা টবা হয়ে আছে আর তার শ্বাসকষ্ট নিয়ে আপনাকে এসছে মুখটা ফোলা ফোলা পাপি পাপি পাটা ফোলা ফোলা 
ডাবলে চেপে যাচ্ছে चेपे जार फिर रक्त गोर थे पेशेंट के रखें हार्टफिलियर रिजन घटे अपना चोख कद हाथ एगो जो पेशेंटर जब तक सब समय सतर्क थे सब समय भावते थकबें कि देखते श्वाकष्ट है शूले काशी है कि प्रत्याशा करते प्रत्याशा कर बुझते दी आप सब चे इम्पर्टेंट हो देखें एक छवि आपने इसे गविटा जी देखें तो देखते पाए छवि एक बड़ करो हाँ ये क्लेविकुलर लाइन र फुले थे तुम जख ही से बसा थे तक देखो चले जा फुले थे प्रत्येक डिपेन्डेंट न जुगुलर 
তো এই ভেনটা দেখো এটা এটা কিন্তু লাঙের কোনো অংশ এটা দেখো নাকের অংশ নয় গলার অংশ নয় ট্র্যাকিয়ার অংশ নয় লাঙের অংশ নয় অ্যালভিয়ালের অংশ কোথাও নয় কিন্তু কিন্তু এর রোগ ওখানে বা ওর রোগ এখানে হাটের রোগ লাগে এবং লাঙের রোগ হাটে প্রভাব পেতে পারে হাটের লোক রোগ লাগে প্রভাব ফেলতে পারে লাগের রোগ হাটে প্রভাব ফেলতে পারে তাহলে যখনই আপনি ইনস্পেকশন প্যালপিয়েশন করবেন তখন এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখানে একটা অ্যানাটমি দেখিয়েছে এটা একটু এই আবার দাও চলে গেল আবার প্রেস করতে পারলে প্রেস করো আগে ছবিটা চেষ্টা করছে আপলোড করতে না আপলোড হয় যে যখন হবে তখন আমরা ওটা নিয়ে আলোচনা এই যে হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি একটা মাসল এটা একটা মাসল এটা একটা মাসল এটা একটা মাসল লক্ষ্য করে দেখো এটা ট্রাকিয়া এই যে দেখা যাচ্ছে এইটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এই যে এবার দেখো এটা হাত থেকে যে রক্তটা আসে না সেটাই ভাবে আসে হাতে তাহলে অবস্থাকশনটা যদি এখানে হয় তাহলে হাতের রক্ত মুখের রক্ত ব্রেনের রক্ত সব রক্ত আটকে যাবে এই মুখের রক্ত সরি ব্রেনটা ভুল বললাম এবার তুমি লক্ষ্য করো এখান থেকে একটা ভেন আসে বুঝতে পারছো এইটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইন্টারনাল জুগুলার ভেন এ দেখো লক্ষ্য করো এই যে ইন্টারনাল জুগুলার এটা এক্সটার্নাল ইন্টারনালটা অনেক বেশি মোটা তাহলে এবারে এই যে ইন্সপেকশন প্যালপেশন আমরা করলাম এই সময় পেশেন্ট কি অবস্থায় থাকবে পেশেন্টকে আমরা শুয়ে করি বসিয়ে করি দাঁড়িয়ে করি অ্যাকচুয়ালি একটা পেশেন্টকে কমপ্লিটলি দেখতে গেলে তাকে শুধু কমপ্লিট নেগেট করা হয় তাই না ফিজিশিয়ানকে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় বা পেশেন্টকে ঘোরাতে হয় যেখানে যেমন জায়গা আছে বা ব্যবস্থা আছে দুই তাকে দাঁড়ানো বসা এবং শোয়া এই যে তিনটে অবস্থান এই তিনটে অবস্থানেই তাকে দেখতে হয় তাকে ছুতে হয় এবং তার শব্দ শুনতে হয় যেটা আমি পরে আসছি আমি ইন্সপেকশন হলো পার্কাশন ইন্সপেকশন হলো প্যালপেশন হলো এই দুটো পার্ট আমরা গেছি এবার আসছি পার্কাশন পার্কাশন হচ্ছে প্রত্যেকে না নিজেদের বুকে এবং করে আঙুল রাখবে এই মাঝের আঙুলটা রাখবে চেপে রেখে তার উপরে টক 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 করে মারবে রাইট না এখানে যে ছবি একটা আপলোড হয়েছে দেখো এটা বাইরের মার্কিংটা দেখানো হয়েছে এই মহিলার বাইরের মার্কিং এই যে তা কীরকম এই তিনি চুল কাটাটা বয়স কাট এ বুঝলে হবে না আজকাল ছেলের অবস্থা হার পরে কিন্তু এই মহিলার মোস্ট লাইকলি মহিলার কোথা দিয়ে কোনটা এই যে এক্সট্রাল যুগুলার ভেনটা কোথা দিয়ে যায় তার একটা দাগ কাটি দেখানো হয়েছে আর এখানে দেখো এর বাঁচখান দিয়ে এই যে ক্যারোটিনটা গেছিল তার পাশ দিয়ে যায় ভেনটা যুগুলার ভেন এই যে এই নীলটা হুম এটা বোঝার জন্য এটা করা হয় নেক্সট দেখো তুমি এবার কি দেখবে তাহলে নাক দেখলাম আমরা গলা দেখলাম ভিতর দিয়া বাইরে থেকে দেখলাম গলায় লিঙ্গটা আছে কি না রক্তের শিরা উঠল কি অবস্থা দেখলাম বুকটা দেখলাম তারপর বুকটা হাত দিয়ে দেখলাম গলায় হাত দিয়ে দেখলাম বুকের সামনে হাত পিছনে হাত ব্রেস্ট থাকলে ব্রেস্টের উপর হাত দিয়ে তুমি রেসপিরেটারি সিস্টেমকে বিশেষ চেক আপ করতে পারবে না কারণ ব্রেস্ট একটা 
কয়েক মোটা টিসু থাকে যে টিসুটা চেস্ট ওয়াল কে অবস্কিউর করে দেয় ফ্রম ইউর হ্যান্ড ফলে আমরা ব্রেস্টের তলা দিয়ে একদম বাঁ দিকের ব্রেস্টের তলা দিয়ে হার্ট বিট অনেক সময় শোনার বা অনুভব করার চেষ্টা করি আদারওয়াইজ কিন্তু কোনো রোল নেই ব্রেস্ট থাকলে যদি ব্রেস্ট হ্যাং করে তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় উপরে বুকের উপরে হাত দিলে ওখানে কিন্তু আমরা চেস্ট ওয়ালটাকে সহজে টাচ করতে পারি যাই হোক একটা কথা বলতে ভুলে গেছি সে হচ্ছে ব্যথা দেখবে অনেকেই না বুকের ব্যথা নিয়ে আসে এতটুকু জ্বর হয়েছিল বুকে ব্যথা এতটুকু জ্বর হয়নি বুকে ব্যথা অনেক দিন বুকে ব্যথা এই যে হাড়গুলো থাকে না আমাদের রিম রিম রিমগুলো সামনে এসে তরুণাস্থি বা কাটিলেস দিয়ে স্টার নামের সঙ্গে যুক্ত থাকে এই জায়গায় এরকম প্রদাহ হয় যাকে আমরা বলি কষ্ট কনড্রাইটিস কষ্ট বাদে রিভ কনড্রাইটিস মানে কাটিলেজ তার একটা প্রদাহ আইটিস মানে প্রদাহ তাতে হয় কি জয়েন্টগুলো জেনারেলি খুব টেন্ডার থাকে এবং কখনো কখনো ওই জায়গাগুলো একটু ফুলেও যায় এটা কিন্তু একটু আস্তে করে চাপ দিয়ে দেখতে হয় কষ্ট কনড্রাইটিস তো এই যে আচ্ছা এটা এত ছোট ছোট করে আছে না আমি জানি না কিছু দেখতে পাবো যাই হোক আমরা এবারে যাচ্ছি পার্কাশন পার্কাশন করলে আমরা কিসে কিসে পার্কাশন করব গলায় ট্র্যাকিয়া করতে পারি যে জানি ট্র্যাকিয়া একটু নাড়ালেই বয়ে যায় কোনো ব্যথা আছে কিনা নাকে পার্কাশন করা কিছু নেই কিন্তু সাইনোসাইটিস আছে কিনা দেখার জন্য অনেকে ম্যাক্সিলারি সাইনাসের যে এলাকাটা মুখটা এই মুখের এই জায়গাটা সেখানে পার্কাস করে এবং পার্কাস করলে সত্যি সত্যি ব্যথা করে বা ফ্রন্টাল সাইনাসের জায়গা ইন্টি সচিলে করে অনেক সময় পার্কাসের জন্য আমরা হ্যামারও ইউজ করি সফট হ্যামার নরম হাতুড়ি নরম হাতুড়ি লোহার হাতুড়ি দিয়ে নয় কিন্তু দিয়ে লোহার হাতুড়ি দিয়ে মেরেই ফেললেন বা দুটো হাড় ভেঙে দিলেন এটা করা যাবে না প্রথমে পাবলিকের কাছে মার খাবেন তারপরে তারপর তো বলছি না পুলিশও আসতে পারে তো এই যে অবস্থাটা হলো দেখাশোনা আমরা মাত্র অর্ধেকটা তাকে দেখতে পেরেছি কতটা কি কি দেখেছি না তার ইন্সপেকশন প্যালপেশন পার্কাশোনায় টোকা দেওয়াটা আমরা কিন্তু রিবের হাড়ের উপরে করি রিবের হাড়ের উপরেও আমরা টোকা দিই এটা আমাদের রিবের কোনো টেন্ডারনেস দেখার জন্য দুই আমরা বা হাতের মাঝের আঙুলে কে কেউ ডান হাতেও করে সেটা না একটা হাতের একটা আঙুলকে হাড়ের উপরে বা দুটো হাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় রেখে টক 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 করে দেখা হয় অভ্যস্ত ফিজিশিয়ানরা বুঝতে পারবেন যে ভিতরে একটা ডালনেস বা রেজোনেন্স আছে রেজোনেন্স মানে কি নর্মাল লাগে অর্থাৎ যদি বাতাস ভর্তি থাকে তখন এক ধরনের শব্দ হয় সে শব্দটা কিরকম আমি জানি না শব্দটা এখন পাবেন কি না কিন্তু ধরুন আপনার নিউমোনিয়া হয়েছে একটা নিউমোনিয়ার পেশেন্টের উপর আপনি মারছেন তখন আপনার টেবিলের উপর মারলে যেরকম শব্দ হয় না এরকম শব্দ পাবে অথবা আপনার অনুভূতি এবং শব্দ অনুভূতি এবং শব্দ দুটো এরকম হতে পারে যে আপনি একটা স্টিলের বা লোহার দেওয়া বা দেওয়াল বাড়ির দেওয়ালের উপর মারছে এইভাবে পার্কাশন করতে হয় পার্কাশন করে আপনার একটা কথা আমি ভালো করে বলে রাখি যে পার্কাশন সব জায়গায় করতে হয় কিন্তু পার্কাশন ড্রেসটা না একটু যারা আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
এখন পারকাশন করে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম কিন্তু এরা অফ ক্লিনিক্স যখন ক্লিনিক্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন বহু রকমের ইমেজিং মেশিন বেরিয়ে গেছে এক্স রে সিটি স্ক্যান এমআরআই পেট সিটি স্ক্যান ইত্যাদি ইত্যাদি তার ফলে হয়েছে কি এর গুরুত্বটা বেশ অনেকটা কমে গেছে আরেকটা কারণে গুরুত্ব কমে গেছে এটা কিন্তু এক্সপার্ট ক্লিনিশিয়ান ছাড়া মানে যারা অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করছে এ অর্থ এক্সপার্ট এরা এ করতে পারে না বুঝতে পারে না পাকাশনের কতগুলো নোট এখানে আপনাদের চারটার মধ্যে আছে টিম প্যানিক সাব টিম প্যানিক মানে টিম প্যানিক মানে ঢপ 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 বাতাসের মধ্যে যেমন করে তার ক্ষেত্রে যেন কম হাইপার রেজোনেন্স হাইপার রেজোনেন্স ইম্পেয়ার্ড ডাল স্টোডি ডাল উডি ডাল কত রকমের ডালনেস আছে এই জন্য এই ব্যাপারটা একটু গন্ডগোলে কিন্তু যদি আপনি এইটুকু ডিটেক্ট ডিটেক্ট করতে পারেন নর্মাল আর অ্যাবনর্মাল তাহলে আপনার কাজ হবে যেখানে এই পার্কাস করে দেখেছি আচ্ছা পার্কাসনে একটা ডাইরেক্ট পার্কাসন আছে সেটা আপনাকে বলে রাখি সেটা প্যালপেশনের মতোই অনেকটা প্যালপেশনে দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ডিপ প্যালপেশন একটা সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন যারা পেট নিয়ে পড়িয়েছে তারা হয়তো পড়িয়েছে বা দেখা পড়াবে ডিপ মানে গভীরভাবে দেখা মানে ভিতর পর্যন্ত তো আপনি যদি জোরে জোরে ডাইরেক্টলি পার্কাস করেন তাহলেও আপনি এটা পার্কাশনটা প্রায় প্যালপেশনের সময় আপনি করে দিতে পারেন আপনার অভিজ্ঞতা যত যত থাকবে তত আপনি বুঝতে পারবেন যে ওর সাউন্ডটা কি অনেক সময় না ভালো করে সাউন্ডটা বোঝাও যায় না শব্দ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের শব্দ থাকে শব্দহীন ঘরে গেলে যতটা অ্যাডভান্টেজ সেটা থাকে না কিন্তু বাদে দেখবেন আপনার আঙুলের ডগা দিয়ে আপনি অনুভূতি থেকে বুঝতে পারছেন শব্দটা কি আছে এই যে খুব ফানি ঠিক নেই মজাটা আমাদের and our other hand is i know that there are many different ways to do this i favor you're putting your patient's chest not keeping the other fingers up because i think it's harder to form a good feel push the fingers in seat it nicely in the intercostal spaces and you're trying to aim for the middle of this phalanx and it's important to keep your fingernails short in order to cross successfully your wrist must be loose and if you get all these things going you will have a nice practice scope that will serve you very well you're detecting a you got angle rakhte hoy seta dekhacche angle 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 is the area ke hamar ise bebohar kora dekhacche how we're going to go over the surface and now the the right side of the line because if you cast and encountering an abnormality don't let's say if you don't ebar jodi tumi kothao dekho je rokom ekta ekta oshone compare korar jonno amra kori ki ekta loke duto nange ba duto dike eki shonge eki rog hoye eki rokom alteration hoye geche seta jodi ho tale ekta shustho shonge oshustho ke tulna korte hobe সবসময় এটি যেন কম্পারিজন এখন এমন হতে পারে যে একটা লোকের একটা লাঙ্গ এফেক্টেড তাহলে তুমি কি হবে একদিকে দুটোর দিকে দু রকম পাবে তাহলে দুটোর দিকে যদি সাইমুলটেনিয়াসলি পরপর করো ডান দিক বাঁ দিক একইভাবে করো একই তীব্রতায় করো তাহলে কিন্তু তুমি দুটো দিকের তফাতটা নিজেই বুঝতে পারবে 
এমন হতে পারে যে দুটো দিকে এফেক্টেড তাহলে কি হবে কার সঙ্গে তুলনা করবে একটা স্বাভাবিক সুস্থ লোকের সঙ্গে তাকে কোথায় পাবে তাকে পাবে তুমি তো পারো অভিজ্ঞতার মধ্যে অর্থাৎ অনেকদিন করতে করতে দেখতে দেখতে ওটা তোমার ইমপ্রিন্টেড হয়ে আছে সামনে অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে সুস্থ লোক তাকে তার সঙ্গে তুমি কম্পেয়ার করে করে দেখতে পারো যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে তো এই হচ্ছে মূলত পার্কেশন এরপর হচ্ছে অস্কালটেশন অস্কালটেশন হচ্ছে মার্ভেলাস থিং অফ দ্য চেস্ট প্রথম হচ্ছে এইখানে স্টেথোর ব্যবহার হাইয়েস্ট অস্কালটেশন অফ দি লাং লাঙের না ফুসফুসের উপর ফুসফুসের শব্দ শোনা এবং হাটের শব্দ শোনা এই দুটো শব্দই কিন্তু স্টেথোর যত আমরা শব্দ শুনি তা নব্বই শতাংশের বেশি বাকিটা শুনি আমরা কি পেটের শব্দ বা অন্য কোথাও অন্য কোনো জায়গায় এক নর্মাল রক্তের সিরার শব্দ হয়তো কুচকে গেছে সেখান দিয়ে একটা করে যাচ্ছে এই কটা আর পাবে দুটো চারটে তিনি আমরা স্টেথো নিয়ে ঘুরি একটা ডাক্তারকে বা স্বাস্থ্যকর্মীকে স্টেথো দিয়ে আইডেন্টিফাই করা একটা একটা হচ্ছে স্টেথো এমন কিছু ল্যাবে তোমার ছে তোমাদের অনেকেই ছেলে মেয়ে দেখবে বা তোমার যখন স্টুডেন্ট ছিলে ল্যাবে তোমরা এগিয়ে নিয়ে যেত হোয়াইট অ্যাপ্রন করে যেতে পারবে হোয়াইট কোটো বলে অনেকে এটা পড়ে যেতে কিন্তু স্টেথোস্কোপ ইজ এন টিপিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যার সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের যোগ হয়েছে সেই স্টেথোস্কোপের ব্যবহার কিন্তু লাঙের শব্দ শোনা হাটের শব্দ শোনা কখনো কখনো পেটের ইন্টেস্টাল পেরিস্টলসিস বা ক্ষুদ্রান্ত বৃহত্তান্তের খাবারকে মানে উপর থেকে নিচে নিয়ে যাওয়ার সময় যে শব্দ উৎপাদন করে সেই শব্দ শোনার মধ্যে কিন্তু মূলত সীমাবদ্ধ ফলে স্বাস্থ্যকর্মীদের আইডেন্টিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের এগুলোর সঙ্গে যুক্ত ফলে এটা কিন্তু একটু ভালো করে প্রত্যেককে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং করার চেষ্টা করতে হবে স্টেথোস্কোপ দিয়ে কি করবে প্রথম হচ্ছে স্টেথোস্কোপটা ঠিকঠাক হওয়া চাই স্টেথোস্কোপের একটা কানের অংশ থাকে সেটা যেন আপনার কানকে ফুটো না করে দেয় আপনার টিম্পেলিং মেমোরিকে দেখে নেবেন ইয়ার পিসটা ঠিক আছে কি না নিজের স্টেথো হলে চাপ থাকে না প্রথমে স্টেথোটাকে নিজে পার্কাসেট করবেন তার মুখটাকে ঠিক ঠিক শব্দ আসছে কিন্তু আসতে করে একটা স্টেথো তো সাধারণত দুটো দিক থাকে দেখবেন একটা ডায়াফ্রাম এখানে পর্দাটা থাকে তো মোটা পর্দা আর একটা দিক থাকে যাকে আমরা বলি বেল যেখানে কোনো পর্দা নেই মাঝখানে একটা ফুটো থাকে সেটা পিছন দিকটা অনেক সময় স্টেথোতে ওটা আলাদা করে একটা চুমের মতো লাগানো থাকে একটা বেল ঘন্টার মতো দেখতে আসবে বেল বল হ্যাঁ আলাদাও থাকে একটা কিছু কিছু স্টেথো পিছন দিকেও থাকে তো এই যে স্টেথো আপনি বুকে বসাবেন বুকে বসাতে গেলে কি চাই আপনি জামার মধ্যে বসাতে পারেন কিন্তু কারণ জামার যা যা যতটুকু শব্দ আটকে দেওয়ার ক্ষমতা সেটাকে ভেদ করে সেই শব্দ নিয়ে আসতে পারে যখন আপনি যে কোনো দিকে বসান না কেন মনে করে সার এয়ার টাইট হওয়া চাই একটা রোগ বহুকাল খেতে পায় না একদম শুধু হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে আর মাঝখানে যে মাংসটা সেটা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে এবং একটা না নদী নালার যে নালা সেই নালার মতো হয়ে আছে সে তো বসার চিন্তা দুটো হাড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ছে বাকিটা টাচ করছে এটা ভালো শব্দ পাবেন না আবার দেখলেন তার উল্টোটা একশো চল্লিশ কেজি ওজন একটা লোক এলো সে তো বসাচ্ছেন সে নিঃশ্বাস দিচ্ছে তো ভালো করে শব্দই শোনা যায় না আর তার চেস্ট ওয়ালটা কয়েক মোটা আপনি যদি মহিলাদের ব্রেস্টের টিসুর উপর দিয়ে লাঙের শব্দ পুষ্পুতের শব্দ শোনার চেষ্টা করেন তাহলে একই সমস্যা হয় বা খুব মোটা জামা সোয়েটারের উপর দিয়ে কোটের উপর দিয়ে যখন শোনার চেষ্টা করবেন সবসময় খুব ভালোভাবে সে শব্দ পিক আপ করতে পারে না সেই জন্য অনেক সময় দেখবেন জামার ভিতর দিয়ে আমরা হাত ঢুকাই 
কিন্তু আইডিয়ালি একটা পেশেন্টকে এক্সামিনেশন করার পর্যায়ে এগুলো থাকে বলে আমরা এগুলো পেশেন্টকে আমরা যতটা সম্ভব নিকেট ফর্মে চাই এবার দেখুন আপনি স্টেথো দিয়ে কি দেখবেন কোথায় দেখবেন তাহলে প্রথমে স্টেথো দিয়ে আপনি কি শুনবেন না ফুসফুসের শব্দ ফুসফুসে বাতাস ঢুকছে বাতাস বেরোচ্ছে প্রশ্বাস নিচ্ছে শ্বাস ছাড়ছে প্রশ্বাস নিচ্ছে হ্যাঁ নিঃশ্বাস ছাড়ছে রাইট শ্বাস নিচ্ছে শ্বাস ছাড়ছে সেটা আমরা শুনব তাদের শব্দটা কিরকম হবে আগে আমরা বলে যে এখানে কিন্তু লাগের খুব রোল আছে অ্যানাটমিক নলেজ এর রোল আছে যখন একটা টিউবের ভিতর দিয়ে বাতাস যায় তার যে শব্দ মোটা টিউব বা সরু টিউব তার যে শব্দ আর যখন সে খুব সরু টিউব বা অ্যালভিওলাইগুলো এক্সপ্যান্ড করছে এবং এবং চুপসে যাচ্ছে বড় হচ্ছে চুপসে যাচ্ছে বড় হচ্ছে চুপসে যাচ্ছে এ দুটো শব্দ এক নয় শুনতে শুনতে অভ্যাস করতে হবে ধরুন আপনি এই গলায় গলায় যদি আপনি বসান তাহলে আপনি দেখবেন গলায় যদি আপনি বসান তাহলে দেখবেন যে আপনার একটা এ হচ্ছে কি বলে একটা হোস 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 করে বাতাস যাওয়া এবং আসার শব্দ পাবে কিন্তু যখন আপনি একটু নিচে যাবেন দেখবেন শব্দটা আরেকটু তীক্ষ্ণ হলো মানে রাইট বঙ্কাস লেফট বঙ্কাস আরেকটু সরু মেন বঙ্কাস হচ্ছে আরেকটু দূরে যাচ্ছেন আরেকটু সরু আরেকটু তীক্ষ্ণ হচ্ছে তাহলে এই যে সাউন্ড গুলো এগুলোকে বঙ্কাসের উপরে সাউন্ড গুলো এগুলোকে আমরা বলি ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড ব্রেথ মানে নিঃশ্বাসের শব্দ ব্রেথ সাউন্ড আর ব্রঙ্কিয়াল মানে হচ্ছে বঙ্কাস থেকে এই শব্দগুলো অরিজিনেট করছে আর ছোট্ট ছোট্ট ভেসিকলস গুলো থেকে মানে কুচ্ছি গুলো থেকে যে শব্দ আছে তাকে আমরা বলি তাকে আমরা বলি साउंड सामान्य चेन्ज हो যাই যাও আপনার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছেন কিনা শব্দটা কিন্তু নিজেরা যখন শুনতে থাকবেন না অন্য কারোরা নিজের নিজের মুখেই লাগাবে এই শব্দগুলো ডিফারেন্স কিন্তু আপনি ধীরে 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 বুঝতে পারবেন লাগানোর কথা লাঙের প্রতিটি জায়গায় যদি আপনার লাগিয়ে দেখা হয় কিন্তু বেসিক্যালি আমরা করি কি এই যে পাঁচটা লোভের গল্প বলেছিলাম মনে আছে কালকে সেই পাঁচটা লোভের উপরই বেসিক্যালি এগুলোকে কনসেন্ট্রেট করা হয় সেই লোভগুলোর লোকেশন কিছু আছে যেখান থেকে আমরা এই শব্দগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমি আমরা দুরকম শব্দ পাই পিওর সাউন্ডের মধ্যে একটা হচ্ছে ট্র্যাকিয়াল সাউন্ড বঙ্কিয়াল সাউন্ড ট্র্যাকিয়াল মানে বঙ্কিয়াল সাউন্ড আর একটা সাউন্ড পাই যেটাকে আমরা বলি ভেসিকুলার বেল সাউন্ড আর অবশ্য মিশানো শব্দ থাকে যেখানে কিছুটা লাঙের টিসু কিছুটা বঙ্কাস বেশি থাকে সেটার উপরই বঙ্ক ভেসিকুলার বেথ সাউন্ড এই মোটামুটি বেথ সাউন্ড কিন্তু এর বাইরে কিছু কিছু বেথ সাউন্ড আছে যেগুলো নর্মাল নয় এই দেখুন 
এটা কিন্তু যদি আবার এটাও মনে রাখবেন যেখানে ব্রঙ্কিয়াল থাকার কথা সাউথ সেখানে ব্রঙ্কিয়াল থাকলে সেটা নর্মাল যেখানে ভেসিকুলার থাকার কথা সেখানে ভেসিকুলার থাকলে নর্মাল কিন্তু যদি এরকম হয় যেখানে ভেসিকুলার থাকার কথা সেখানে ব্রঙ্কিয়াল লেভেল সাউন্ড আছে তাহলে সেটা কিন্তু আপনার ঠিক আছে তার মানে বুঝতে হবে যে ওখানে কিছু শব্দটা যে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড ধরুন মনে হচ্ছে ঘর 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 করছে ঘর 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 করছে মানে কি ঘর 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 করছে মানে মনে হবে যেন একটা জল বা কফি খাচ্ছিলাম চকলেট ইয়ের মতো তার মধ্যে যদি জল গুড়গুড় করে আছে বা বাতাসটা যদি এই সাউন্ডটা দিয়ে হবে না এই দেবাশের রোল নেই তো আপনার সাউন্ডে যেতে হবে যদি থাকে আর কি তোমার স্টকে তো যদি তুমি দেখো যে ঘর ঘর শব্দ করছে ঘর ঘর শব্দ করছে তাহলে সেটা কিন্তু আপনার সাউন্ড সেটাকে আমরা বলি ময়েস সাউন্ড ময়েস মানে ভেজা ভেড়া সাউন্ড অনেক রকম হতে পারে কিছু কিছু হচ্ছে এমন আর কি যে করছে গলা পর্যন্ত চলে আসছে বেসিক্যালি যেখানে কফটা জমে আছে নরম কফ থাকলে এইগুলো বেশি হয় তাহলে এটাকে আমরা বলি ক্রেপিটাস ক্রেপিটেশন আর একটা সাউন্ড আছে যেটাকে আমরা বলি রঙ্কায় সুকর শব্দ হয় হাঁপানি রুগীদের দেখবেন ড্রাই ভেজা ভেজা কোনো শব্দ নাই আবার একটা লোকের মধ্যে দুটো শব্দ পেতে পারে অর্থাৎ কিছুটা এটা হয় বঙ্কস পাঁচবার জন্য কারণ বঙ্কস সরু হয়ে গিয়ে ওই শব্দটা উৎপাদন করে সর শব্দ আর ওইটা হচ্ছে এর শব্দ বোঝা গেল তাহলে এগুলো হচ্ছে ফেপিটিশন এর বাইরে আরো কিছু হয় যেমন টুরাল রাব এটা একটু জেনে রাখা ভালো খুব বেশি জীবনে দেখতে পাবেন না দেখলেও চিনতে পারবেন না খুব সহজে ধরুন আপনার একটা প্লুরিসি হয়েছে ড্রাই প্লুরিসি প্লুরাটা সেখানে ইনফ্লেমড হয়ে আছে চটাস চটাস করে শব্দ হয় কীরকম হয় দুটো লেয়ার একটা ধরুন ইনফ্লেমড একটা ডন ইন এটা ধরুন ইনফ্লেমড এটা নন ইনফ্লেমড যে কোনো একটা আর যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবার শ্বাস নিচ্ছে সরি যেই শ্বাস নিচ্ছে মানে প্রশ্বাস নিচ্ছে দুটো জল লেগে গেল তাহলে যেই শ্বাস ছেড়ে দিচ্ছে টাক করে লাঙ্কা সরে গেল চট্টাস করে এটা আঠার মতো একটা আঠা থেকে খসে যাওয়া আর আঠা থেকে লাগে তাহলে এই ধরনের শব্দ হতে পারে এটা কিন্তু একটা লাঙের আরেকটা শব্দ টুরাল রাফ তাহলে আমরা কি পেলাম রঙ্কাই রেপিটেশন টুরাল রাফ এটা অনেকটা হুইজের মতো শব্দ আমরা পেয়েছি এটা একটু লো এটা হচ্ছে যারা ফিজিক্সের ছাত্র তারা জানবেন এটা হচ্ছে হাই পিচ লো ফ্রিকুয়েন্সি হাই পিচ সাউন্ড আবার কখনো কখন দেখবে খুব লো পিচও হয় এই এগুলো একটু বোঝা সমস্যা আছে এটা আছে কিনা ডিটেক্ট করাটা খুব আচ্ছা আমরা তাহলে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেটাকে আমি আবার সংক্ষিপ্ত করছি আজ তুমি সাউন্ডটা অফ করে দাও ওইটা তাহলে আমরা কি করলাম আজকের আলোচনা এখনো পর্যন্ত এক ঘন্টায় মোটামুটি এক ঘন্টায় সেটা হচ্ছে এই যে রেসপিরেটারি সিস্টেমের দু একটা ইংরেজি ওয়ার্ড এসে যেতে পারে রেসপিরেটারি সিস্টেম বা শ্বাসতন্ত্রের সম্পর্কে একজন ক্লিনিশিয়ান কি জানবে একজন স্বাস্থ্যকর্মী কি জানবে প্রথম সে জানবে 
যে আপনার কি কষ্ট সে বলল পেটে ব্যথা বুকের জন্য পেটে ব্যথা হতে পারে কমন রেসপিরেটরি সিমটম কি কমপ্লেন কি অভিযোগ গুলো কি কি কাশি বুকে ব্যথা কাশির সঙ্গে কব বেরোনো রক্তপাত তারপরে নিঃশ্বাসের কষ্ট শোষণ শব্দ ইত্যাদি এখানে কিছু সংজ্ঞা এখানে দেওয়া আছে দেখবে ইউপনিয়া ব্যাডিপনিয়া ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যাপনিয়া হাইপার এপনিয়া হাইপার ভেন্টিলেশন অর্থপনিয়া এগুলো তোমরা কিন্তু পড়ে নিও এর মধ্যে নতুন করে বলার মতো কিছু আমার ঠিক থেকে নেই এবারে যে সিমটমই সে নিয়ে আসুক না কেন আমাদের বের করতে হবে সেই সিমটমের ডিটেলসটা কবে শুরু ইত্যাদি কিরকম তার চরিত্র কি তার গুণমান তার সঙ্গে আরো কিছু আছে কি না আরো কিছু থাকলে তার সম্পর্কেও ডিটেলস জেনে নেওয়াটা এটা হচ্ছে ইতিহাস গ্রহণের একটা প্রক্রিয়া কিন্তু এই একই সঙ্গে জানতে হবে সেই লোকটা কত অন্য কোনো অসুস্থতা অন্য কোনো সিস্টেমের অসুস্থতা তার আছে কি না যেমন সে একটু হাঁটলি তার বুক ধপর 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 করে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অন্য সিস্টেমের জন্য তো লাং এফেক্টেড হতে পারে সেটাও জেনে নিতে হবে পেচ্ছাপ কেমন হয় পেচ্ছাপ গত সাত দিন ধরে হচ্ছে না কেন জানি না ডাক্তার দাঁতে খুব ব্যথা হয়েছিল তারপর তো ব্যথার ওষুধ খেলাম ব্যথাটা বেশ কমে গেল তারপর দেখছি পেচ্ছাপ হচ্ছে না আর এখন দেখছি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি বুঝলেন সহজ লাইন ধরে না যাক যে লোকটা রায় করতে দেখিয়েছে এই দিনটা সাট ডাউন করতে আমরা বলেছে অ্যাকিউট রেনাল ইঞ্জুরি ইউরিন কমে গেছে জল তো খেয়ে যাচ্ছে দেহের মধ্যে জল জমছে জল জমে এখন জমতে জমতে সেই জল তার হার্ট আর পাম্প করে বের করতে পারছে না ফলে তার এখন সেটা লাঙে জমছে জমে গিয়ে তার হার্ট লাং ফেলিয়ার দিকে সে করছে কিডনি ফেলিয়ার হার্ট লাং ফেলিয়ার দিকে সে করছে ফলে অন্য সিস্টেমের সঙ্গে যে রোগটা একটা লিঙ্ক আছে সেটাকে আমাদের বুঝতে হবে এবং সম্মান দিতে হবে কিন্তু যখন ইতিহাস নেবেন তখন সেন্সিটিভ থাকবেন গোটাটাই বোঝার চেষ্টা করবে তারপর রোগীকে বলবেন যে আমি আপনাকে দেখব পুরুষ মানুষ হলে পুরুষ বা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী তাকে নেকেট করে দেখতে পারে মহিলা হলে কিন্তু মহিলারা ছাড়া নেকেট করে দেখতে পারবে না যদি সে না চায় না চায় এবং চাইলেও তা সেই সময় একজন মহিলা থাকা উচিত শুধু মহিলা মহিলাকে দেখলে নাও রাখতে পারে কি দেখবেন নাক থেকে মুখ থেকে বুক এবং পেটের উপর পর্যন্ত নাভির উপর পর্যন্ত পুরোটাই কিন্তু রেসপিরেটরি সিস্টেমের ইন্সপেকশনের পার্ট মনে রাখবেন আপনাকে সামনের দিক দিয়ে দেখতে হবে ধার দুটো দিয়ে দেখতে হবে দরকার হলে হাত তুলে দেখতে হবে পিঠের দিকে দেখতে হবে আপনি ঘুরতে পারেন আপনি না ঘুরতে পারলে পেশেন্ট ঘুরবে পেশেন্টকে যদি বসিয়ে রাখেন আপনাকে ঘুরে দেখতে হবে আর যদি না হয় মানে সেটা আপনার চয়েস যেমন যে সিচুয়েশনে থাকবেন নেক্সট হচ্ছে কি ইন্সপেকশনের পরে প্যালপেশেন গায়ে হাত দেওয়া গায়ে হাত দেওয়ার সময় আপনার হাতের টেম্পারেচার পেশেন্টের জন্য টেম্পারেচারের কাছাকাছি থাকে প্রচন্ড শীতের মধ্যে ঠান্ডা জলে হাত ধুয়ে এসে গায়ে হাত দেওয়া যাবে না তার আগে হাত ঘষে হাত গরম করে তারপর পেশেন্টের গায়ে হাত দেবেন সেখানে দেখবেন দুটো দিকেরই তার নিঃশ্বাসের প্রসেসটা একই রকম ভাবে চলছে কিনা অর্থাৎ দুটো লাঙি তার একই ভাবে এক্সপ্যান্ড করছে কিনা সেটা হাত দিয়ে বোঝা যায় কোথাও ব্যথা আছে কিনা কোথাও খোলা আছে কিনা এই ব্যাপারে কিন্তু আপনাকে গলাটাও বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেখতে হবে থার্ড হচ্ছে ইন্সপেকশন প্যালপেশন পারকাশন এর কতগুলো এলাকা দেখানো হয়েছে দেখতে থাকুন পার্কাশন পার্কাশনের সময় আমরা সফট একটা হাতুড়ি ব্যবহার করি আপনি আপনার আঙুলের উপরে হাতুড়ি দিয়ে মারতে পারেন ডাইরেক্টলি হাতুড়ি দিয়ে জেনারেলি মারা হয় না মারলে ভালো কি প্রবলেম হয় ডাইরেক্টলি হাতুড়ি দিলে সে ব্যথা আছে কিনা বলতে পারবে কিন্তু বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে 
যে আপনি হাতে যে অনুভূতিটা পেতেন সেটা কিন্তু পাবেন না আপনার কাছে হ্যামার না থাকলে আপনার উল্টো দিকে আপনার যে উল্টো হাতের যে আঙুলের মাঝের আঙুলটা সেটাকে আপনি হ্যামার হিসাবে ইউজ করতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি এবং শব্দ অনুভূতি এবং শব্দ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন ভিতরে কি পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে নেক্সট হচ্ছে স্টেথো সেই বিখ্যাত স্টেথোস্কোপ যে স্টেথোস্কোপ আমাদের স্বীকৃতি দেয় আমাদের চিড়িয়ে দেয় স্বাস্থ্যকর্মীদের তা দিয়ে আপনি লাঙের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে দেখবেন এই দেখা কিন্তু গলা থেকে শুরু সামনে গলার বিভিন্ন জায়গায় সোনার স্টেথো দিয়ে সোনার কথা সোনার কথা বুকের সমস্ত জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে বলা হয় যে প্রত্যেকটা জায়গায় স্টেথো বসাতে কিন্তু সেটা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পারলে সবসময় ভালো কিন্তু ব্রেস্টের যেখানে ব্রেস্টের টিস্যু অনেক থাকে তার উপর দিয়ে ভালো দেখা যাবে না সরে যাবে না তার উপর দিয়ে তলা দিয়ে ধার দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন পিঠে দেখতে পাবেন পিঠেও যেখানে হাড়গুলো থাকে স্ক্যাপেলোগুলো থাকে তার উপর দিয়ে ভালো শোনা যায় না কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বিভিন্ন রকমের নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক শব্দ হতে পারে সেই শব্দগুলোকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং এই আইডেন্টিফিকেশনের উপর নির্ভর করছে আপনি তার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কতটা এগোতে পারলেন কতটা এগোতে পারলেন রাইট বোঝা গেছে তাহলে এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম কিন্তু মনে রাখবেন রেসপিরেটরি সিস্টেম দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয় আর দেহ বানে হচ্ছে একটা মানুষের গোটা দেহ একটার সঙ্গে একটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে আপনার কাছে এমন পেশেন্ট কোনো দিনই আসবে না আপনি এমন পেশেন্ট কোনো দিনই দেখবেন না দেখবেন না যে তা শুধু রেসপিরেটরি সিস্টেমটাকে নিয়ে আপনার কাছে এসছে বা কেউ তার রেসপিরেটরি সিস্টেমটাকে পুরো কেটে নিয়ে আপনার কাছে এসে বলছে ডাক্তারও একটু পরীক্ষা করে দেখে দিই আর কি ওষুধ লাগবে লিখে দিন এটা কিন্তু হবে না তাই আসবে আপনার কাছে জ্যান্ত মানুষ ফিরে যেন যায় সুস্থ হয়ে জানত মানুষ এটা আমাদের টার্গেট সবসময় নাও হতে পারে কিন্তু আপনার কাছ থেকে যদি সুস্থ যদি সুস্থ না হতে পারে যদি আপনি চিকিৎসা করেন তাহলে অন্তত তাকে উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত সময় পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে সেখান থেকে একটা উপযুক্ত চিকিৎসা হতে পারে সব চিকিৎসায় পেশেন্ট বাঁচবে না কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে এই প্রসঙ্গে আমি এক মিনিট একটা কথা শুধু আপনাদের স্মরণ করে দিতে চাই বা আগের জন্য বলেছিলাম বলে মনে হয় যে চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের দেহের যত রকমের সমস্যা আছে তার হার্ডলি টু পারসেন্ট চিকিৎসা করতে সক্ষম একজন চিকিৎসক তার গোটা মেডিকেল সায়েন্সের নলেজের হার্ডলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন পার্সেন্ট জানতে পারে বড়জোর তাও টেন পারসেন্ট জানা সম্ভব কিনা আমার ডাউট আছে ফলে একজন চিকিৎসক পয়েন্ট টু পারসেন্ট হয়তো জানেন গোটা সমস্যা মানবদের সমস্যা এবং আমাদের চিকিৎসা করার ক্ষমতাও কিন্তু খুবই সীমিত যদিও বিজ্ঞানের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্পেকটাকুলার ডেভেলপমেন্ট কথাটা প্রায় শুনবেন সাংঘাতিক বিকাশ ঘটেছে এবং মানুষ অমর হওয়ার স্বপ্ন দেখে মানুষ মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে না মানুষ ভোগাটাকে মেনে নিতে পারে না তারা মনে করে যে এটা গেলেই সারিয়ে দেওয়া সম্ভব কিন্তু সব কিছু সারানো যাবে না কিন্তু আমাদের চেষ্টার জন্য কোনো ত্রুটি না থাকে রুগীর রোগ বোঝা রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য যেখানে পাঠানো বা যা করা দরকার সেটা এই হচ্ছে এক এক ঘন্টা পনেরো মিনিটে আমরা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি এইবার আমরা কিন্তু কিছু রোগে ঢুকতে চাই কারণ নাহলে আমরা বড্ড আস্তে আস্তে এগোচ্ছি আপনাদের সামনে পরীক্ষা এখানে প্যাথোলজি দেখবেন আপনাদের সাঁত্রিশ অধ্যায়ে শ্বাসকষ্ট বা ডিস নিয়ে নিয়েছে আমি বেসিক্যালি বইটাকে ফলো করে পড়ানোর চেষ্টা করছি বা বলার চেষ্টা করছি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে যদি যাতে করে এই বইটা আমি বেশি মিস না করি এই বইয়ে বহু কিছু নেই কিন্তু যেগুলো আছে সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মানে সেগুলো অমূল্য এখানে আবার অনেক জায়গাতে আমরা মানে এই বইটা অনেক কঠিনভাবে এক্সপ্রেস হয়ে গেছে কারণ 
যারা লিখেছেন বা বলেছেন তারা অনেকটা ধরে নিয়েছে যে আপনারা একটা অ্যামাউন্ট অফ জিনিস জানেন এটা হতে পারে আমি চেষ্টা করব যত সম্ভব সহজে বলা আচ্ছা আমরা যদি বলি এত লোক এসে বলছে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আপনি কি বুঝলেন শ্বাসকষ্ট বাণী কি মানে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার যতটা লেবার দেওয়ার কথা একটা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য সে তার চেয়ে বেশি লেবার দিচ্ছে অত সে শ্বাস টানছে অর্থাৎ প্রশ্বাস কষ্ট হচ্ছে সে নিঃশ্বাস ছাড়ছে নিঃশ্বাসে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ছাড়তে পারছে না হো হো করে বহু কষ্ট করে ছাড়ছে তাহলে শ্বাসকষ্ট ইন্সপিরেটরি হতে পারে ঢোকার সময় এক্সপিরেটরি হতে পারে শ্বাসকষ্ট দুটোই হতে পারে একটা লোকের শ্বাসকষ্ট ইন্সপিরেশনের সময় হচ্ছে এক্সপিরেশনের সময় হচ্ছে এটা হতে পারে শ্বাসকষ্ট যখনই আরম্ভ হয় দেখবেন আরেকটা জিনিস তার ঘটতে থাকে কি এক লোককে তো আমি আগের দিন ফিল দিয়ে পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে তাকে অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন করতে হবে তার ব্লাডকে এটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য দেখবেন যদি আপনি কারো হাট লাং তাকে আলাদা করে যায় মানে ধরুন আপনি আমার দেহে এখন অক্সিজেন দিচ্ছেন আমার লাং ব্যবহারই করছেন না লাঙের কিন্তু কোনো মাথা ব্যথা নাই নিঃশ্বাস নেওয়া আমার ভালো রক্ত ধরুন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন আপনি কোনো একটা পদ্ধতিতে দিচ্ছেন সে আপনি অন্য কোনো পারফিউশন মেশিন দিয়ে দিন যাই খুশি করবে লাঙের কিন্তু কোনো মাথা ব্যথা নেই নিঃশ্বাস নেওয়া নিঃশ্বাস ছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়া নিঃশ্বাস ছাড়াটা রক্তে অক্সিজেন কতটা আছে কার্বন ডাই অক্সাইড কতটা আছে তার পিএইচ কত আছে তার উপর নির্ভরশীল তার কারণ কি সে এটাই মেনটেন করতে চায় এক মিনিট ধরে সবনা তোর সঙ্গে তো পরে কথা বলছি হ্যাঁ ওকে একটু একে সঞ্জীব ভাই জানিয়ে তো শ্বাসের কষ্ট যখন হয় মানে তার দেহের অক্সিজেন যা থাকার কথা স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিলে নিঃশ্বাস ছাড়লে সরি আমি ভুল বলছি শ্বাস নিলে এবং শ্বাস ছাড়লে প্রশ্বাস নিলে নিঃশ্বাস ছাড়লে যা হওয়ার কথা তার হচ্ছে না ফলে সে কষ্ট করে অতিরিক্ত কষ্ট করে অ্যাডিশনাল এফোর্ট দিয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছে তার ফলে কি হবে তার শ্বাসের হাত বেড়ে যাবে দেখা গেছে পেশেন্টরা যখন আইডেন্টিফাই করে যখন সে বুঝতে পারে যে তার শ্বাসে কষ্ট হচ্ছে তখন তার নিঃশ্বাসের হাত কুড়ির উপরে চলে গেছে থাকার কথা কিন্তু বারো চোদ্দ ষোলো আমি যে নিঃশ্বাস নিই বা তুমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছ বা তোমার পেশেন্ট যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেটা কিন্তু সে খুব কনশাস না সে আনকনশাস নেই না এমনকি একটা লোক অজ্ঞান নিঃশ্বাস দেয় ঘুমলেও নিঃশ্বাস দেয় কেউ নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে না কিন্তু লক্ষ্য দেখবে ফলে দেয়ার নট অ্যালার্ট অফ ইট আনকন নট কনসা কনসাস এবং কনসার্ন তাদের কোন থাকে তাহলে এখন হঠাৎ সে কনসার্ন হতে গেল কেন এবং তাকে এক্সট্রা লেবার দিতে গিয়ে তার একটা কষ্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে শ্বাস কষ্ট আর এরকমের দেখবে যেটা আমি তখন বলতে ভুলে গেছি আমি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন সময় এটা আমার একটা গ্রস মিস্টেক হয়েছে একটা লোক প্রতি মিনিটে কতবার নিঃশ্বাস নিচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের দেখার কথা ইন্সপেকশনেও দেখা যায় প্যালপেশনেও দেখা যায় ইন্সপেকশনে আমরা দেখার চেষ্টা করি এক মিনিট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রেসপেক্টরি রেট মাপি এখন কিছু কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস এটা মাপা হয় কিন্তু ক্লিনিক্সে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর যে তার রেসপেক্টরি রেট তোমার কাছে যখন সে দেখাতে এসেছিল বা দেখে তুমি যখন তাকে দেখেছিলে পরীক্ষা করেছিলে তখন তার রেসপেক্টরি রেটটা কত এটা একটা মেজর অমিশন আমার হয়ে গেছিল অ্যাড করলাম সেটা কি 
কিভাবে দেখবে যে তার কতবার বুকটা এক্সপ্যান্ড করছে কতবার কন্ট্রাক্ট করছে কতবার প্রসারিত হচ্ছে কতবার সংকুচিত হচ্ছে এক মিনিটে অথবা তুমি যদি একজন স্বাভাবিক থাকতে হবে সাজটা অথবা তুমি যদি তাকিয়ে থাকো তাহলে তুমি তার বুকের এক কন্ট্রাকশন দেখতে পাবে অথবা তুমি যদি তার স্থেতো বসিয়ে রাখো এবং তাকে যদি ফোর্স না করো জোরে শ্বাস নিন তাড়াতাড়ি শ্বাস নিন জোরে শ্বাস নিন এটা যদি না করো তুমি স্বাভাবিক হয় যেমন তুমি শ্বাস নিন তাহলে তাহলে বুকের স্থেতো বসে একটাই প্রবলেম হয় যদি কিছু পেশেন্ট বেশ খুব অ্যালার্ট হয়ে যায় এবং অ্যালার্ট হলে হয় কি তারা ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে তো এটা একটু বলে নিলাম তাহলে বলে শাস্ত্রের তাহলে রেটটা আমাদের মাপাটা খুব জরুরি ছিল এবং আমরা সেটা মাপবো বলেছি আর এটা কি দেখবে দেখতে পাবে তার যে রেসপিরেটরি মাসেল এবং অতিরিক্ত রেসপিরেটরি মাসেল অ্যাডিশনাল রেসপিরেটরি মাসেল গুলো থাকে সেগুলো অত্যধিক কাজ করছে যেমন নিঃশ্বাস ছাড়তে পারছে না পেটের মাসেল গুলো জোরে কন্ট্রাক্ট করছে গলার মাসেল গুলো জোরে কন্ট্রাক্ট করছে ডায়াফ্রাম জোরে কন্ট্রাক্ট জোরে ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স হয়ে গেছে বা ডায়াফ্রাম যাতে করে ডোম হয়ে উপরের দিকে উঠতে পারে তার জন্য পেটের মাসেল খুব জোরে কন্ট্রাক্ট দেখছে পেট শক্ত হয়ে যাচ্ছে গলা পেট শক্ত করেছে নিঃশ্বাস ছাড়ছে গলা পেট পেট ফুলে যাচ্ছে গলার মাসেল টাইট হয়ে যাচ্ছে এইভাবে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে শ্বাস নিচ্ছে প্রশ্বাস নিচ্ছে আর এটাও কিন্তু চোখে দেখা যায় কিন্তু যদি শ্বাস এখানে একটা আছে দেখবে রেসপিরেটরি ডিস্টেন্স কাকে বলবো শ্বাসকার্যে সাহায্যকারী অতিরিক্ত পেশিগুলি ব্যবহার হচ্ছে এই পেশিগুলি কিন্তু জেনারেলি ব্যবহার করা হয় না বেশি এখানে লেখা আছে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে কিন্তু তা নয় বেশি শ্বাস নিতে হচ্ছে নিঃ লেখা যাবে না সে গ্যাস করছে সে অক্সিজেন পাচ্ছে না কষে নেওয়ার চেষ্টা করছে মানে সে একটু বাতাস পেলে তো ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ঢুকছে না বেরোচ্ছে না ঢুকছে না বেরোচ্ছে না বা ঢুকছে তো বেরোচ্ছে না বেরোচ্ছে তো ঢুকছে না অথবা তার অথবা তার লাগে গিয়েও সেই অক্সিজেনটা তার ব্লাডে যাচ্ছে না বা কার্বন ডাই অক্সাইডটা বাইরে বেরোচ্ছে না তারপরে তার রক্তের মধ্যে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এবং রক্তের অম্লতা অ্যাসিডিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন তার রেসপিরেটরি সেন্টার যেটা ব্রেনে আছে যেটা গলায় ক্যারোটিডে থাকে কেমনি সেফটিভ এরিয়া তারা প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে বলছে নে নে নিঃশ্বাস নে বাঁচার একটাই পথ নে নে নিঃশ্বাস নে তারা বিভিন্ন রকমের নার্ভ দিয়ে স্টিমুলেট করছে রেসপিরেটরি সিস্টেমকে তারা বিভিন্ন রকমের এডোক্রিন হরমোন ছেড়ে দিচ্ছে নে নে নিঃশ্বাস নে নাহলে তুই বাঁচবি না মানে নাহলে আমি বাঁচব না এই অবস্থায় সে কি করে গ্যাস করতে থাকে সে নিঃশ্বাসের জন্য ছটপট করতে থাকে তারপরে কি হয় তখন যখন পারে না কনফিউজ হয়ে যায় তারপরে চেষ্টা করে তারপর সে আনকনসিয়াস হয়ে যায় কারণ বেনে না অক্সিজেন না থাকার জন্য তা সেটা হয়ে যেতে পারে কিন্তু তখন তার নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা থাকবে তারপরে একসময় সে মরে যেতে পারে মরে গেলে কিন্তু আর তখন তার শ্বাসকষ্ট থাকবে না দ্য এন্ড অফ শ্বাসকষ্ট যেখানে শুরু হয়েছিল যেখানে শেষ হলো বা তুমি একটা কারো বুকে ছুটি ঢুকিয়ে তার পুরোটাতে কতগুলো বাতাস ঢুকিয়ে দিলে সে অনেক চেষ্টা করছে কারণ সে তো আর কিছু ঢুকছে না বাতাস গলা পর্যন্ত ঢুকছে আর বেরোচ্ছে একই অবস্থা তাহলে তারা করতে যেও না কেউ যদি কার কোথাও যদি হয় তাহলে সবের সঙ্গে রিলিফ দিতে হবে যাই না অতগুলো পড়ানোর সুযোগ পাবো তো শ্বাসকষ্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিনোমে না তার ডিউরেশন জানতে হবে শ্বাসকষ্টের কতগুলো কারণ আছে হুম প্রথমত কি কি কারণে শ্বাসকষ্ট হয় তুমি দেখবে একটা কথা আছে রেসপিরেটরি ফেলিওর কথা আছে রেসপিরেটরি ফ্যাটিগ এই কথাগুলো প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাবো যারা হাসপাতাল হাসপাতালে কাজ করো শুনতে পাবে অ্যাসবা সিওপিডি অ্যাসিডেমিয়া ঠিক আছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কথা শুনতে পাবে এগুলো স্পেসিফিক মিনিং কি 
তারপর আমি দু একটা ডিজ নিয়ে যাবো এখানে দেখবে একশো বিরাশি পাতায় দেখো বুঝছো দেখো এখানে লেখা আছে কাকের রেসপিরেটরি ডিস্টেন্স বলবো শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ কি প্রক্রিয়াটা কি দেখো কি বলে সেন্সারি সিগন্যাল গুলো কেমন রিসেপ্টার যেটা বললাম মেকানিক্যাল রিসেপ্টার পালমারি ভেসেলে কতগুলো রিসেপ্টার থাকে পালমারি ভেসেল মানে লাঙের মধ্যে যে রক্তের জালিকা থাকে না তার মধ্যে কতগুলো রিসেপ্টার থাকে এই হিসেবটা থাকে ব্রেনের ব্রেন স্টেমে হিসেবটা থাকে গলায় হিসেবটা থাকে লাঙে এমনকি এই যে ব্রঙ্কাসের মধ্যেও ব্রঙ্কো ভাস্কুলার সিস্টেম ব্রঙ্কাসের মধ্যেও কিছু কিছু রিসেপ্টার থাকে পরীক্ষণ যদি কেউ জোরে জোরে শ্বাস নেয় দেখো আলটিমেটলি তো দৌড়ের দৌড়ের মতোই সে নিঃশ্বাসে যখন দৌড়াচ্ছে আর তুমি ডাকাতে তারা করেছো পালাচ্ছ কিছুক্ষণ বাদে কি হবে তোমার মাসিকগুলো ফ্যাটি হয়ে যায় এগুলো ফ্যাটি হয়ে যায় যদি এখন ফ্যাটি হয়ে যায় তখন কিন্তু সে আর ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারে না তখন তার সে এফোর্টটাই চলে যায় পাচ্ছে না তো কারণ ওখানে অ্যাসিডিটি এসে গেছে মাসেল গুলো আগের মতো আর কন্ট্রাক্ট করছে না মাসেল গুলোর অ্যাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তার রক্তের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে অক্সিজেন কমছে অক্সিজেন কমছে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে এই প্রক্রিয়াটার রক্তের পিএই সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে ধীরে ধীরে কমছে মানে অ্যাসিডিক হয়ে যাচ্ছে তখন রক্তটা ধীরে ধীরে টকটক হয়ে যাবে হ্যাঁ ঠিক খেয়ে দেখো না কিন্তু এমনি বুঝতে পারবে এগুলো টেস্ট আছে দেখাচ্ছে মানে এই নয় এই নয় যে তার শ্বাসকষ্ট নেই বা শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে না যখন দেখবে নেমে এসছে তখন দেখবে তার জীব গুলো কালছে মানে আমরা বলি ব্লু নীল কণ্ঠ হতে থাকবে বা নীল সরি নীল জীব হতে থাকবে চোখের তলা নীল হতে থাকবে আঙুলের ডগা নীল হতে থাকবে লাঙের মধ্যে কি কি কার্য আছে পরের পাতায় থ্রিতে লিখেছে দেখো লিখেছে উপরের দিকে রেসপিরেটরি ট্র্যাকে যদি কোনো কিছু আটকে যায় বলেছিলাম মানুষের ক্ষেত্রে কি আটকে যেতে পারে খাবারের বোলাস আটকে যেতে পারে যদি এপিগ্রটিস ল্যারিংস ফুলে যায় বা কোনো ওষুধ বা আঘাতের জন্য ল্যারিঞ্জাল স্প্যাজ হয় হ্যাঁ হতে পারে ঠিকই বলেছে ল্যারিংস এত কনস্ট্রিক্টেড হয়ে গেল যে সেখান থেকে বাটা ধরতে পারছে না এরকম একটা শব্দ হতে থাকে যদি অ্যাজমা হয় হাঁপানি হাঁপানি অ্যাজমা ওই ল্যারিঞ্জিয়াস ফ্যাজম হতো ব্রঙ্কিউলার ফ্যাজম সিওপিডি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ ওই একই ধরনের কিন্তু পিওর অ্যাজমা তে কি হয় বেসিক্যালি ব্রঙ্কাসের মধ্যে তো মাসাল আছে আমি বলেছিলাম না যে রিং আছে আর তার মাঝে মাঝে মাসাল থাকে ওই তো স্প্যাজম সার্কুলার মাসালগুলো দিয়ে নলটা একদম ন্যারোড ডাউন 
ক্যামেরা তো দেখানো বেশ চাপের কাজ ম্যারোড হয়ে যায় রাইট এরকম ম্যারোড হয়ে গেল এই ছিল बडीसित बहु लोक मिले जो हट्टोल करना घटे ग चेस्ट कर তখন কিন্তু একটা প্রবলেমটা আরো বেড়ে যায় প্রথমে বুকে প্রচন্ড চোট লেগেছে সে আর ব্যথা নিঃশ্বাস দিতে পারছে না পেটের উপর দিকটা কেটে দিয়েছ মানে এ অপারেশন হয়েছে আর কি ধরো জ্ঞান ফিরে গেছে কিন্তু ব্যথা শুদ্ধ হবে সে আর তলা দিকটা নিঃশ্বাস দিতে পারছে না কারণ পেট নড়বে বুক কেটেছে বুকের বুকের অপারেশন করেছে ভালো করে ব্যথা শুধু দিচ্ছ না তাহলে অ্যাডিকুয়েট অ্যানালিসিস নেই ব্যথার জায়গায় चूरी कर देखिले तुम्हारे का श्वासकष्ट न लांगे खबर ढुके ग फिर कार्बन डाइक्साइड होते लांग जमे ग लड़ाई कर 
যেহেতু আরো শক্তিশালী করে দিচ্ছে তাকে আরাম সেন এমন স্ক্রিন এনে দিচ্ছে ওই আর কি কখনো বন্ধু কখনো গুলি সাপ্লাই করছে মূলত গুলি সাপ্লাই করে সেই দিয়ে সেই যুদ্ধটা লড়ছে কিন্তু তখন ওই লাগে রক্ত সরবরাহ আছে বা অনেকটা বেশিও আছে কিন্তু সেই সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনো ডিফিউশন হচ্ছে না এই লাগের কনফিউশন ইউজলেস হয়ে গেছে এই লাগে যে রক্তটা যাচ্ছে এবং ফিরে আসছে যেমন যাচ্ছে তেমন ফিরে আসছে যেমনই বেরি তেমনি বলবে পরিবর্তন হয় তাহলে আবার রক্তের মধ্যে ওই কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে যাচ্ছে জল জমে যায় ইনফ্লামেটরি ফ্লুইড ভরে যায় এবং ভরে গিয়ে ওই ডিফিউশন মেকানিজমটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় ওই নিউমোনিয়া মতন অ্যালভেলাইটিসের মতন এবার দেখো একটা ইন্টাস্টিশিয়াম বলে লিখেছে ইন্টাস্টিশিয়ামটা কি তোমাদের আগের দিন বলেছিলাম ভালো করে বলিনি সেটা হচ্ছে দুদিকে তো এপিথিলিয়াম থাকে অ্যালভিউলাসে একদিকে অ্যালভিউলার এপিথিলিয়াম মানে এন্ডোথিলিয়াম আর একদিকে থাকে ভ্যাসকুলার তাহলে মাঝে যে টিসুগুলো থাকে এগুলি হচ্ছে এখানেও রোগ হতে পারে যেমন ফাইবোসিস হতে পারে যেমন নিমোকোনিওসিস হতে পারে যেমন পালমোনারি এম্বোলিজমটা ওই জায়গায় হয় না ওর আরও প্রক্সিমালি হয়ে যায় আরও আগেই হয় কিন্তু তার ফলে কি হয় ওই জায়গা দিয়ে রক্ত সরবরাহটা কমে পালমোনারি আর্টারিতে যদি প্লট দিয়ে আটকে যায় প্লটে কখন অন্য কিছু আটকাতে পারে ফলে অন্য কিছু পারে দেহের কিছু আর কি খাবার দাবার না তো বেসিক মেকানিজমটা একটা কথা আছে দেখবে কনসলিডেশন জমে যাওয়া বাংলা কথা হচ্ছে জমে যাওয়া সিমেন্ট জমে গেছে আর কি সেখানেও কি হচ্ছে ওই লাগের মধ্যে এক্সুডেশন মানে যেগুলো কপ জমে যাওয়া আর কপ কপ করে কপটা বসে গেছে জমে গেছে কি রকম করে জমছে না পুরো জমে গেছে এটা ফ্রিজ করে যাওয়ার মতো এগুলো হতে পারে लागे झिल्ली आ এই দুটো পর্দার মাঝখানে জায়গা আছে পোটেন্সিয়াল স্পেস এমনি কোনো জায়গা থাকে দেখা যায় না কিন্তু ওখানে সামান্য একটা ফ্লুইড থাকে সাবজেক্টেন দেওয়া তার কিন্তু ওখানে তুমি যদি বাতাস ঢুকিয়ে দাও নিমু থাকাস ওখানে জল ঢুকিয়ে দাও হাইড্রো থাকাস ওখানে যে বাতাস এবং জল দুটো ঢুকিয়ে দাও বা ঢুকে যায় আর কি ঢুকে যায় কেউ ঢোকাতে যাবে হাইড্রো নিমু থাকাস ওখানে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট করে রক্তের সিদাটা ছিঁড়ে রক্ত জমা গেছে তাহলে কিন্তু লাগতে চুপসে যায় বাইরে থেকে চাপ দিয়ে চুপসে দাঁড়াবে বেলুন থেকে চুপসে গেল সেখান থেকে 
সে তো তার মধ্যে তো অক্সিজেন ধরে ঢুকতে পারছে না কিন্তু তার সার্কুলেশন ব্লাড সার্কুলেশনটা কিন্তু একই থাকছে মোডললেস মুড অডলেস তাহলে কি রক্ত যাচ্ছে ফিরছে এই সময় একটা ঘটনা ঘটে এটাকে আমরা অনেকে বলি আর্টারি ভেনাস সাউন্ড শুনতে একটু মজা বলে বলছি যে আদারওয়াইজ অত জানার দরকার নেই মানে এটা কিরকম এফেক্টটা কিরকম আর্টারি ভেনাস সাউন্ড মানে আটালিতে যা রক্ত ভেনেও একই রকম রক্ত এখন লাঙি হয় কি মনে রাখবে আমরা যে যখন হার্ট থেকে যখন আমার হাতে পায়ে মাথায় রক্ত যায় সেই রক্ত কিন্তু বিশুদ্ধ রক্ত লাল রক্ত সেই রক্ত অক্সিজেন আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড নেই মানে প্রায় নেই কিন্তু লাঙে যে রক্ত যাচ্ছে সেটা কিন্তু লাঙের আটাই দিয়ে যাচ্ছে লাঙের রক্ত থেকে কালো রক্ত বিষাক্ত রক্ত কেন তার গোটা দেহ থেকে যত যত বিষাক্ত রক্ত বা অক্সিজেন ছাড়া রক্ত সেটা ডান দিকের লাঙে ডান দিকের হাটে প্রবেশ করছে হাট থেকে যাচ্ছে লাঙে লাঙে গিয়ে তার পিউরিফিকেশন হচ্ছে তারপরে সে যাচ্ছে বাঁ লাঙে এবার বাঁ হাটে ডান হাট তারপরে লাং তারপরে বাঁ হাট তারপর দেহে দেহ থেকে আবার ফিরে আসছে ডান দিকের হাটে ডান দিকের হাট থেকে দুটো লাগে ডান দিকের হাটটা দরকার হাটের পাম্পটা দরকার তাহলে গিয়ে আবার লাগে আবার লাঙ্গ থেকে ফিরে আসছে এখানে একটা প্রিয়াল ফিউশন দেখিয়েছে ঠিক এরকম করে থাকে না এটা এরকম করে থাকে মানে এটা দেখতে লাগবে অনেকটা ও আচ্ছা এটা এটা দেখিয়েছে মেমেন্টটা मान हे हाटर बाटा हाटर बाटा भलो साधारण এটা কিন্তু হাটের সাথে ওইটা তাহলে এই জলটা এরকম করে উঠে গেছে একটু ক্যাপিলারি অ্যাক্সিডেন্ট জন্য উপরের দিকে দিয়ে উঠে যায় এটাও দেখবেন তখনই এরকম থাকে না যদি কখনো স্ট্রেট দেখেন না তাহলে উল্লেখ গন্ড বলে এই ছবি দেখে আমার কমেন্ট করা সম্ভব নয় কিন্তু এই যে কালো দেখছেন না এই যদি সাদা সাদা দাগের মধ্যে লাগের মধ্যে না থাকে তাহলে উজবেগের মধ্যে লাগ নেই বাতাস আছে পিওর বাতাস কিন্তু একদম পুরো কালো আর জল হচ্ছে সাদাতে ডংকাস রক্তের শিরা গুলো সাদাটে এই হচ্ছে নর্মাল এক্সের কালার যাই হোক যেটা বলছিলাম কারণ আমাদের বোধ হয় সতেরো মিনিট আছে তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার হার্টটা ফিল করছে মানে কি আপনার বাদিকের হার্ট যথেষ্ট পাম করতে পারছে না তাহলে লেফট ভেন্টিকেল যদি যথেষ্ট কন্ট্রাক্ট করতে না পারে তাহলে লেফট ভেন্টিকেল উপরে কে থাকে লেফট অ্যাট্রিয়াম शा दिए रक्त 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 जल तो गोटा रक्त से कथा जमे प्रथम लेफ्टियम पाम करते सरि लेफ्टी भलोक पाम करते जमचे তার ফলে লেফট অ্যাট্রিয়ামে যোগদার মতো তারপরে লেফট তারপরে দেখা গেল পান্নি ভেন্সে জমছে খুলে যাচ্ছে তারপরে লাঙে জমতার মতো তাহলে লাঙের মধ্যে যে প্রেশার ক্যাপিলারি প্রেশার বেড়ে গেল যেই বেড়ে গেল আমি আগে কি বলেছিলাম আগের দিন যা যেখানে যা চাপ বেশি সে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে বাতাসের চাপ বেশি 
ভেঙে দেই তার যে সরি ক্যাপিলারি সিস্টেমে যে জল জলের চাপ বেশি সে তখন চেষ্টা করবে লাইনের মধ্যে জলটা ঢুকে যেতে তাহলে তার কি হবে যেই ঢুকবে সে তখন এই যে পারফিউশন হচ্ছিল বাই দ্য ডিফিউশন প্রসেস অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা ডিস্টার্ব করবে সে ফুলে যাবে মোটা হয়ে যাবে তার যতটা যতটুকু গেলে একটা অক্সিজেন ঢুকতে পারে বা কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোতে পারে সেটা ডিস্টার্ব হবে তাহলে লাংটা লাগে মধ্যে জল জমি দাব করবে বেশি জমিলে কি হবে সে আবার বঙ্কাশ দিয়ে বেরোতে আরম্ভ করবে তার সঙ্গে কি মিশে যাবে নিঃশ্বাসের বাতাস এবং এই সময় হয় কি এই চাপে বেশ কিছু ক্যাপিলারি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়ে একটু ব্লিডিং হয় তাহলে ব্লাড অক্সিজেন এই ব্লাড জল আর হচ্ছে বাতাস মিশে গিয়ে একটা ফর্ত হয়ে যায় ফর্ত ফেনা ফেনা রক্তাক্ত ফেনা মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে मानुएलेशन रेफ्ट একদিকে রাইট হার্ট মানে অ্যারাটমিক্যালি রাইট হার্ট লেফট হার্ট এক জায়গায় থাকে কিন্তু কার্যকারী ভাবে প্রথমে রাইট হার্ট আমি বাহাতি যদি দেখাচ্ছি তোমরা হয়তো ডান হাত দেখতে পাবে লেফট রাইট হার্ট লং লেফট হার্ট এবার রাইট হার্টে যদি ফেলিয়র হয় তাহলে রাইট হার্টের দিকে জমতে থাকবে লেফটে কি হচ্ছে লেফটে তখন রক্ত কম কম যাচ্ছে লাগে রক্ত কম যাচ্ছে লেফট माइक्रोलिंग ব্লক থাকলে তো খুব ডেঞ্জারাস ব্লক যদি না হয় এগুলো হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ম্যানেজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইস এন ইমার্জেন্সি সিভিয়ার মেডিকেল ইমার্জেন্সি যখনই জল ডুবে যায় এরকম তখন কিন্তু আমরা সুসে মাইন্ড বা ল্যাস্টিক্স ব্যবহার করি এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ সেকেন্ড হচ্ছে হাই প্রেশারে অক্সিজেন হানড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন টিউব ঢুকিয়ে তাকে অন করা হয় যাই হোক সেই তুমি পাবে না जलटाएजिकलिकल मडिफिकेशन कर এই জন্য তুমি যত জানবে তত তোমার খারাপ অবস্থাতেও কিছু লোককে কিছু না থাকা অবস্থাতেও লোককে কিছু অ্যাডভাইস করার উপদেশ দেওয়ার মতো কিছু ব্যাপার সেবার তোমার থাকতে পারে সবসময় থাকবে না কখনো কখনো তো এটা হচ্ছে আমাদের আজকের মেন বিষয়টা ছিল যে कारण टन जो घटना टाइम टी नहीं मूलत आलोचना करवि दिए देखे नीटिफुल फटो ছবিটা দেখো ভালো করে এদিকে দেখো সাদা 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 দাগ দেখতে পাচ্ছো এই পর্যন্ত সাদা সাদা এখানে দেখো কিছু সাদা দিই এগুলো হাড়ের সাদা হাড়টাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা সাদা তাই তো গভীর সাদাটা হচ্ছে হার্ট নিচের এই সাদাটা হচ্ছে 
ডায়াফ্রাম এখানে এগুলো হচ্ছে ডগ গাছ বুঝতে পারছো এখানে দেখো সেটা নাই গেল কোথায় কোথায় গেল কোথায় কোথায় গেল খেয়ে লুকিয়ে ফেলেছে তাকে বলো আর এগুলোই বা কি তাহলে কালো কালো গুলো কি এগুলোকে অ্যালভিয়ালাস গুলো আলাদা করে এখানে চলে এসছে আর এখানে সব ওরা গুটিয়ে শুকিয়ে আলাদা করে আছে না নো নো তুই লক্ষ্য করে দেখো এখানে যা কালো তার চেয়ে এখানে যা কালো এখানে অনেক বেশি কালো এখানে একটা ব্রঙ্ক ভাস্কুলার মার্কিং নেই এখানে যেটা আছে ব্লাড প্রেসার এখানে নেই এ হচ্ছে কি বাতাস কোনোভাবে এখানে ঢুকে গেছে না তা আমি জানি না কিভাবে ঢুকেছে কিন্তু হতে পারে হতে পারে যে লাগ একটা 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 ছিঁড়ে গেছিল সেই সময় একটা নিঃশ্বাস নিয়েছে তো বাতাসগুলো ভালভের মতো কিছু বাতাসের দিকে বেঁচে যাচ্ছে এবং যখন প্রশ্বাস ছাড়ছে প্রশ্বাস ছাড়ছে তখন বাতাসটা এখানে বেরিয়ে গেছে তাহলে বাইরে কোনো ইঞ্জিন দরকার নেই লাগের ভিতরে ইঞ্জিন দিয়ে হতে পারে রাইট এই যেই বাতাস ঢুকে গেছে তাহলে এখানে কি এটা কি ঢুকেছে নিমো এই ক্যাভিজের নাম কি समता क्षति कर मत क्या তাহলে হবে কি বাতাস ঢুকতে ঢুকতে লাগতে এই যে মাঝিতে এখানে আছে না এটা এখান থেকে এখানে যাবে 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 তারপর এই এই লাইনটাকে হচ্ছে চুপসে করবে হাতটাকেও সে ঠেলার চেষ্টা করবে পারবে না বেশি কিন্তু ঠেলবে কিন্তু লাংকে সে ঠেলে দেবে দিয়ে হবে কি এই যে লাংটা এখন কাজ করছে করছে তো দুটো লোক কাজ করছে এর কিছুই কাজ করছে না তিনটে লোক এটাও বন্ধ বন্ধ হয়ে যাবে তারপর দেখা গেল এই প্রবল যে রক্তগুলো আসছে তার বিষমুক্ত হতে কেউ বিষমুক্ত না হয়ে ফিরে যাচ্ছে হাটে এখান থেকে রক্তগুলো যেগুলো এখানে যাচ্ছে সেটা বিষমুক্ত না হয়ে এখানে ফিরছে বুঝলে এখান থেকে একমাত্র বিষমুক্ত হয়ে এখানে তাহলে এখানে কি হচ্ছে বিষমুক্ত রক্ত এবং বিষযুক্ত রক্ত মিশে যাচ্ছে मुश्किल डेफिनेशन दिए क्रनिक ब्रंकाल सार्फेस एरिया फुलश्वास बुला। 
তো যাই হোক সিও পেয়ে যাবো হাঁপানি হলে হবে কি এদের একটা শ্বাসকষ্ট হবে যে শ্বাসকষ্টটা বেসিক্যালি নিঃশ্বাসটা যখন ছাড়ে তখন আটকায় বেশি এটি বহুদিনের সমস্যা থাকলে হয় সিও পিডি এগুলো তোমরা একটু দেখে নিও এর মধ্যে বেশি কিছু নেই কি বয়সের লোকেদের হয় একটু বেশি বয়স কম বয়সে একটু কম হয় সিও পিডি কম হয় বা এমভাইসিমা তো হয়ই না এমভাইসিমা তো একটু সময় লাগে লাং ড্যামেজ হতে সময় লাগে এমভাইসিমা ইজ এন পারমানেন্ট ড্যামেজ অফ দি লাং দেখবে কিছু লোক দেখবে শুধু কাশি নিয়ে আসে আগের জায়গায় ফিরে যায় কুচকে এটা হচ্ছে একটা অনুলিশন নোটেড এটা এরকম একটা বড় করা সম্ভব রক্ত থাকবে নয় বাতাস থাকবে আর কি হয় একটু বাতাস থাকেই কিন্তু এখানে একটা এরকম লেয়ারের মতো হয় একটা স্ট্রেট লাইন হয় যাই হোক আমরা যেটা বলছিলাম হাঁপানি কেন হয় হাঁপানি কাকে বলে হাঁপানি চিকিৎসা কি এই আলোচনায় ঢুকতে গেলে ঢোকার আগে হাঁপানি কিন্তু শ্বাসকষ্টের একটা অন্যতম প্রধান কারণ এটা হয়তো আজকে আমাদের হবে না কালকে আমরা বা নেক্সট ডেতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো হাঁপানি খুব ভালো ভালো চিকিৎসা এখন আসতে গেছে বুঝছো কিন্তু এখানে হয় কি বেসিক্যালি ওই একই সমস্যাটা হতে পারে অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা বা স্ট্যাটাস অ্যাজমেটিক্যাস আজকালকার দিকে বেশ কম দেখা যায় আর কি একটা সময় ছিল প্রচন্ড হতো তাই হাসপাতালে বেশি ভর্তি হতো বেশ কষ্ট থাকতো এই যে হতো স্ট্যাটাস অ্যাজমেটিক্যাস সেখানে অক্সিজেন সাচুসেন ঝাঁঝা হয়ে নিয়ে যেত এত স্প্যাজম হতো এত ন্যারো হয়ে যেত অত্যন্ত দুধুমি ভাব যে ঠিক আছে গলার মধ্যে শব্দ হচ্ছে তাহলে গলা কেটে গলার তলা দিয়ে অক্সিজেন দিয়ে দিলে হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু বলে কারণ এখানে তার খুব ছোট 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 যেগুলো থাকে না এটা একটা সিটি স্কেলের ছবি যে ছোট 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 যে লাং অ্যালভিয়ালাস যে অ্যালভিয়ালাস যে সাপ্লাই করে যেখানেই মাসল আছে এন্টার মাসলস গেট ইনভলভ ইন এ সিভিয়াস স্প্যাজম ইন দ্য ব্রঙ্কিয়াল সিস্টেম এন্ড দেয়ার ইজ ইডিমা মানে সোয়েলিং মিউকাস সিক্রিশন তাহলে কি কি ভাবে ন্যারোইং হচ্ছে দেখো একটা হচ্ছে মুভমেন্টে ন্যারো হলো বিউটো স্প্যাজম তার ভিতরে মিউকাস মুভমেন্টটা ফুলে উঠলো সে সিক্রিশন করলো মিউকাস মুভমেন্ট আরো ছোট হয়ে গেল এই তিনটি কারণে যদি হচ্ছে সবাই 
কিন্তু অ্যাড্রেন দেওয়ার যে চাপটা আছে হান্ড্রেড বাড়বে এটা সেটা মনিটর করতে হয় সেটা যদি করতে পারো তাহলে আজকে সে আলোচনা যাচ্ছি না এরপরে দেখো রেসপিরেটারি অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ইনফেকশন পরের চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার চল্লিশ ইনফেকশন যদি হয় সেও এয়ার ওয়েটাকে ন্যারো করতে পারে সে আমি আগে অনেক আলোচনার মধ্যে বলেছি সে অনেক অ্যালভিউলাস বা অ্যালভিউলাইগুলোকে এ করে দিতে পারে কি করতে পারে সেখানে যে পারফিউশনটা হয় সেই পারফিউশনটাকে সে ডিস্টার্ব করে দিতে পারে একটা সেগমেন্টে করতে পারে হ্যাঁ এই যে বুঝতে পারলে এই যে এই জন্য মনে হচ্ছে দেখো দড়ি দিয়ে কেউ দেখো ঠিক আছে মাসলগুলো এলো মাসল লালগুলো না এই সাদা সাদা দড়ি বলো এবার দেখো দড়িগুলোকে সে ফের টাইট করে বেঁধে দিচ্ছে হাড়গুলো কিছু হচ্ছে না বুঝলে বাতাস ঢুকতেও পারে না বেরোতেও পারে না আর যে ঢুকে গেছে সে বেরোনোর জন্য আইঠাই আইঠাই করতে থাকে এটা হচ্ছে একটা সিচুয়েশন তাহলে ইনফেকশন যদি হয় একদম উপরের দিকে তোমার নাকে ইনফেকশন গলা ইনফেকশন অতটা শ্বাসকষ্ট হয় না আনলেস যেখান থেকে কবল প্যাসেজ হচ্ছে নাক আটকে গেলে মুখ দিয়ে নেয় মুখ আটকে গেলে নাক দিয়ে নেয় কিন্তু যেখানে প্যাসেজটা কমন হয়ে শুধুমাত্র স্পিরিটের দিকে যাচ্ছে সেই লুমেন যদি যথেষ্ট ন্যারো হয় যথেষ্ট ন্যারো হয় যেমন দেখবে অনেকের গলা পুরোপুরি বসে গেছে একটা কথা বেরোচ্ছে না এক কটা শ্বাসকষ্ট দিয়ে কেন নেই কারণ হচ্ছে এই লোকটা কি হয়েছে এই লোকটার একটা ল্যারিজাইটিস হয়েছে ল্যারিংসে তো ফুলে গেছে শুধু ল্যারিংসের ফোলাটা ল্যারিঞ্জিয়াল স্টিডার বা স্টাইডার যাই বলো যত নিচের দিকে যাবে তত কিন্তু কাজ করবে না যত ওয়াইড এরিয়া ধরে সংক্রমণ হবে ওয়াইড এরিয়া সেখানে কিন্তু फुले गक्सिजन जुड़े थे শুরু হয়ে যাওয়া শ্বাস নালী এই যে রিং গুলো আছে না রিং গুলো সেফ দেয় আর এই স্পাইরুম থেকে প্রোটেক্ট করে কি বলে তুমি মাসল গুলো না থাকলে কি হতো লাগে মানে বঙ্কাসে তুমি বলো কি হতো এটা খুব মজার প্রশ্ন ধরো এইগুলো এত এত কুচকে যাচ্ছে তো তাহলে মাসলে কি কোনো কাজ ছিল না এই বধ কর্ম করার জন্য এই মাসলে লেখে দিয়েছে প্রকৃতি বা ভগবান কেন এই মাসলে লেখে দিয়েছে ইয়েস দিস বাসলের কত রোল টু প্লে যদি এটা কোনো রোল না থাকতো তাহলে কিন্তু এতদিনও টিকে থাকতে পারতো প্রকৃতির নিয়মে ও ব্যবহার না হয়ে বেরিয়ে যেত আমি যখন কাশি বা যখন কফ টপ বের করা হয় না তখন এটা একটা রোল আছে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে করে বলে এদের রেখে রাখা হয়েছে আর কাটলিটা রাখা হয়েছে যাতে করে সেপটা ইন্ট্যাক থাকে ও পুরোপুরি কক্সিট করতে না পারে এর ব্যালেন্স চোরও আছে পুলিশও আছে কে কখন কোনটা শুধু জনগণকে দিয়ে তৈরি আর কেউ কখনো চোর হচ্ছে কেউ পুলিশ হচ্ছে কিছু লোক চোর হচ্ছে কিছু লোক পুলিশ হচ্ছে এরকম করে কিছু লোক কাটলিয়েজ হচ্ছে কিছু লোক যাই হোক এরপরে চিকিৎসা চিকিৎসা আমরা পরে আসবো পরের দিন বা পরের আলোচনা এটা একটা শ্বাসকষ্টের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে সংক্রমণ ইনফেকশন সংক্রমণ অবশ্য অন্য জায়গায় হতে পারে যেমন ধরো কানে হলো নাকে হলো তাতে কিন্তু শ্বাসকষ্টটা হবে না টিভি হ্যাঁ টিভিতেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হতে পারে ঠিক টিভিতে কি 
PBW is a Czech type of consolidation. I don't know new one yet. What is the central area of KZ? What is the 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 KZ? जहाँ पूछ पूछ जहाँ पर लाइन दौड़ के चले जाए जेहर बोलते तो लोगों ने क्या होगे सिचुएशन का टा कैबिटेशन कैबिटेशन अगर जो भी लागे बिस्तीर में लाका इन्फ्लेमेशन होगा या अथवा जो भी लागे बिस्तीर में लाका टिब्बा प्रोसेस दा इफेक्टेड होगा या बाजू में सीबीआर कासी होगा या सीबीआर कासी कॉलेज अरे टीवी इज इम्पोर्टेंट काउंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो तो करें मुझे ना लो टीवी ते आते नहीं जाए टीवी छोड़ा है ना ना तो विशेष तरह के तोवार का तोवार होते पर है विशेष छोड़ने का तो बोल चुका विशेष तरह के तोवार छोड़ते ही बारे से तो ये बोल चुका देर मुद्दे छोड़ा है वरने लांगे टीवी तो होलो, टीवी तो ढोके कोता दिए, टीवी पालनों ने टीवी माने बातस्त के ढोके, इंडस्ट्रियों टीवी माने खावा दिए ढोके, कितनों लिमिनों ने टीवी तो आर बातस्त दिए ढोके तो वो तो लिमिनों ने सब कुछ जोगों जोगों देखते हैं, जाए कुछ भी है, कोता तो कोता रास्ता आ चुका है, तो जाए हो कि फाइबर्स ही रहेगा जो फाइबर्स कार रहेगा जो अगर जिले को कुछ उस कार हो जाए तो इधर इस कारिंग में बहुत कुछ तो पारो अतः लाख किसी को इधर दूधों रेस्टोर बातचीत ना पारो तो ये रेस्पिरेटरी की प्रूफ है जावे एक तो हार्ड बार हाफ 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 कर दोगे ना लाखे जो इधर दो लोको एल्बियोलाई थाके त मैं अच्छे जितना बोलते हो देखने आते हैं पूरा तो क्या ले आ रखो मैं पूरी सी है पूरा इन्फ्लेमेशन तो कल रोकने वाले की जॉल जो है जॉल जो है माने एक्सुडेशन है माने तो दाव को ले जॉल जो है ना तो वो दोरो एक तो कहते कच्चे चिल्ला कच्चे किसी का होलो शेड देखो सिराम में रोकने वाले क मन हो पुजो आकाशे दिखे तक जो देखी ना नीचे का शरत आकाशे सदा अर्धस्वच्छ मेघ भेसे जा इकहर से तो अब्दुल सच्चो मिलेगे वो तो सब 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 होएगा इट इज नथिंग बट तो तो एल्बियोलाइटिस है तब जिस जिस तो कंसोलिडेशन है तब से कंसोलिडेशन मार्च के तक बोले जाए फिर कैबिनेट ही है इस भाग में उठा टीवी तो चोंते था कि तो टीवी तो जब कोई चोंते था कि जब ये कुछ और जगह टीवी हो गया बाद जो मिलियरी टीवर प्रोसेस है, बोटा लगे हुए गालों, दूसरों लगे सब जगह थे, टक 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 चोर चोर मिलियरी हुए, और जब उन से सेरे गालों, जब उन से फाइबर्सिस, फाइबर्स रहे गए, ये जो ना पढ़े कि एक बार इस अवसर टीवर प्रोसेस के टीवर पर जो बॉडी की ऐसे टीवर पर सॉफ्टवेयर ठीक समय, ठीक समय, � यह तो उन्हें टीवी टीवी नहीं एक बिस्तर आलोचना अच्छा यही मोटा मोटी आज के ना हमारे आलोचना मून कौथा सीरो दुर्गल का दस मिनट ताले अब जा किंतु कोई एक तो सिम्टोम नहीं आए तो बोला रहा थे जब उन थोड़ा ब्लीडिंग लागे किंतु कैंसर पॉइंट कहो इतने चौथे पोल लो ना लान कैंसर स्मोकर देखो बेशी है एक पहले दिन तो वधे कदम लो पर्टिकुलर डीजी देखो बोले तो छोटे छोटे पोरे ताले अब एक काशी 
जलियोंदार्थी चले बस जल जमे गफ जमे गाना पूरण करते लिकुईडे देखो गुरु देखो तक नार्व दिए बैसे चले गल बेन कैंसार रक्त प्राथमिक आज के हिस्ट्री देव की परीक्षा करब परीक्षा करारे बीजर बीजे सीमटम गो सीमटम गोथोलजिकल कि आउटलैन कैंसर आउटलैन कि बोलते पर आज के पर चेष्टा कर सबई पाई एड कर लांग कैंसर क्योंकि क्वैट कमन थैंक यू आज के मत एखे शेष